உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூடியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாருசபா டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள தாருசபா நியூஸை ஃபாலோ செய்யுங்கள் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாருசபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் தாருசபா டாட் ஓ ஆர் ஜி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாருசபா டிவி உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சியில் பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு தாருசபா தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு மற்றும் ஒரு தெளிவு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சியானது இனிவரும் காலங்களிலே வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணி தொடக்கம் உங்களை நாடி வரப்போகிறது இஸ்லாத்தின் பார்வையிலே இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சி அமைய போகிறது குறிப்பாக இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சியினூடாக இஸ்லாமோடு சம்பந்தப்பட்ட பல பல விடயங்களை நாங்கள் உங்களுக்காய் தெளிவுபடுத்த காத்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்றைய தினம் ஒரு முக்கியமான தலைப்பினை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இஸ்லாத்தில் அரசியலின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றிய நாங்கள் இன்று கலந்தாலோசிக்க கலந்தாலோசிக்க போகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய அதிதி கல்முனை ஃபாத்திமது ஜஹ்ரா அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் மணி கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் ஏ ஆர் சபா முகமது நஜாயி முகத்தமுல் காதிரி அவர்களை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உண்மையிலே எமது இந்த காலகட்டங்களிலே இந்த அரசியல் பற்றி பல விடயங்கள் கூறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் செய்கின்ற இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சி அரசியலுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இஸ்லாத்தின் பார்வையிலே எவ்வாறு அரசியல் இருக்க போகின்றது என்பது பற்றி தான் நாங்கள் இன்று பேசி பேசிக்கொள்ள போகின்றோம் நாங்கள் அரசியல் முற்றுமுதாக அரசியல் அல்லது சமூக விடயங்களுக்காக நாங்கள் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியை நேற்றைய தினம் படைத்திருந்தோம் அந்த நிகழ்ச்சி தான் முற்றுமுதாக நாங்கள் அதை கொண்டு வர போகின்றோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் எமது ஊர் பிரதேசங்களிலே ஒரு விடயம் உங்களை பற்றி உலாவி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக மௌலியவர்கள் சமூக பணியில் மட்டும் நின்றுவிடாமல் அரசியலுக்குள்ளும் நுழைவதாக ஒரு கருத்து நிலவி கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்துக்கு உங்களது பதில் என்ன நேயர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து உண்மையில் இந்த கேள்விக்கான பதில் நம்முடைய இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தலைப்பிலேயே இருக்கிறது நான் ஒரு இஸ்லாமிய மார்க்க ரீதியான ஒரு பிரச்சாரகர் இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் உள்ள தொடர்பு சம்பந்தமாகத்தான் என்று உண்மையிலே நாம் பேச போகின்றோம் இஸ்லாத்தில் அரசியல் என்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆனால் நம்ம ஆரம்ப காலத்திலே கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களை கடந்த நம்முடைய இந்த பணியிலே ஆரம்ப காலத்தில் சமய மார்க்க சம்பந்தமான பணிகளோடு மட்டும் இருந்து பின்னர் சமூக பணிகளுக்குள்ளும் சேர்ந்து நம்முடைய பணிகள் வளர்ச்சி அடையப்பட்டு பின்னால் தற்காலத்திலே அரசியலில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் ரீதியான தொடர்பு எனக்கு சிறுகாலத்திலிருந்து இருந்து வந்த விஷயம்தான் இருந்தாலும் நாம் அதற்கான பங்காளியாக அல்லது ஒரு ஒரு உடன்பாடு உள்ளவனாக மாறி செயல்பட வேண்டிய ஒரு கால சூழல் ஒரு ஏற்பட்டது சமீப காலத்தில் அதற்கு நிச்சயமாக நம்முடைய முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பலகீனங்கள் அது அது அவர்களுடைய பலம் பலத்தை விட பலகீனம் அதிகமானதாக இருக்கிறது அதே போன்று பெரும்பான்மையான பள்ளி வாசல்கள் இன்று அந்த மார்க்க நெறியை விட்டு சற்று நெறி புரண்டு செல்லுகின்ற காரணத்தினாலும் அரசியல்வாதிகளுக்கு கீழால் பள்ளி வாயல்கள் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினாலும் ஏன்னா அரசியல் பள்ளிக்குள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற காலமாக தற்காலம் மாறிவிட்டது அது பெரும்பாலும் எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கிறது நம்ம கல்முனை பிராந்தியத்திலே அது குறிப்பாக நம்முடைய ஊரிலே மிக அதிகமாகவே இருக்கிற அரசியல் தலையீடு பள்ளிவாசல் அதிகமாக இருக்கிறது இப்படியான ஒரு கட்டத்திலே அரசியலையும் மார்க்கத்தையும் 
பிரித்து பார்க்கும் காலமெல்லாம் நம்மளுக்கு நிச்சயமாக இதிலே சமூகத்துக்கு பல பலகீனம் இருக்கிறது என்பதை எப்பொழுது நம்ம உணர்ந்தோமோ அந்த நிமிடத்திலிருந்து அரசியல் ரீதியாக நாமும் இதில் அரசியல்வாதிகளில் இருக்கின்ற குறை இடைவெளிகளை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டிய தேவைக்காகவும் மக்களுக்கு சரியான ஒரு அரசியல் ரீதியான நல்ல தெளிவை மார்க்க ரீதியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டிய காட்டி வழிகாட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்காகவும் நாம அரசியல் ரீதியாகவும் சற்று ஈடுபட வேண்டிய தேவை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இதிலே நாம நேரடியான அரசியலிலும் அடுத்ததாக பிறருக்கு அரசியல் ரீதியான உதவிகள் ஒத்தாசைகளை வழங்கக்கூடிய தோதிலும் நம்ம இன்ஷால்லா அரசியல் ரீதியான நம்முடைய நகர்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொதுவாக எதை செய்தாலும் விமர்சனம் என்பது இயற்கையானது அவைகளை கடந்து மக்கள் நலனுக்காகவும் சில குறைபாடுகளை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டும் என்கின்ற நன்னோக்கத்திலும் அரசியல் நம்முடைய ஈடுபாடு அமைய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் சற்று நாங்கள் சமீப காலமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்ஷால்லா அதில் எதிர்காலத்திலே பல வெற்றிகள் கிடைக்கும் என்றும் நம்புகிறோம் நிச்சயமாக நான் ஏன் கேட்டேன் என்று சொன்னால் எமது ஊர்களிலே அவ்வாறான ஒரு நிலவரம் காணப்படுகிறது உங்களை பற்றி சரி நேர்களே நீங்களும் எமது இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களது கேள்வி கணைகளையும் எங்களோடு தொடுக்கலாம் ஃபேஸ்புக் இன்பாக்ஸ் மூலமாக இணைந்து உங்களது கேள்வி கணைகளை தொடுக்கலாம் என்பதை இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு இஸ்லாமிய ஆட்சி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி நீங்கள் தெளிவுபடுத்தணும் உண்மையாலே மௌலியவர்களை நாங்கள் ஒரு விடயத்தை நான் ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டும் ஆட்சி அதிகாரமுக்குரியவன் அல்லாஹு தாலா அதே அல் குர்வானிலே குறிப்பிடப்பட்ட விடயம் நபீநாயம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் கூட இந்த விடயங்களை பொன்மொழி மூலமாக தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஆட்சி என்பது இஸ்லாமிய ஆட்சி என்பது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இஸ்லாமிய நம்முடைய வேத அல் குர்ஆான் நம்முடைய வேத புத்தகமாக அல் குர்ஆானை யார் எந்த கோணத்தில் ஆய்வு செய்கிறாரோ அதற்கான மறுமொழி அதில் கிடைக்கும் ஒரு விஞ்ஞானி ஆய்வு செய்தால் விஞ்ஞான தகவலை பெற முடியும் ஒரு மருத்துவர் ஆய்வு செய்தால் மருத்துவ தகவலை பெற முடியும் ஒரு ஆத்மீகவாதி ஆய்வு செய்தால் ஆத்மீகத்தை அதில் சுவைக்க முடியும் ஒரு அரசியல்வாதி ஆய்வு செய்தால் அரசியலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எந்த கோணத்தில் நாம் ஆய்வு செய்கிறோமோ அந்த கோணத்தில் அதற்கான விடை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டிருக்கின்றான் இஸ்லாம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை திட்டமாக ஒரு வாழ்க்கையின் ஒரு முன்னோடியாக பரிபூர்ண பரிபூர்ண வாழ்க்கை எதுவும் இல்லாதது இல்லை நிச்சயமாக பரிபூர்ணப்படுத்தப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் அல் குர்வானே அல்லாஹு தாலா பரிமு பரிமூறப்படுத்தி இருக்கின்றான் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த விடயம் விளங்குகின்றது நான் சொல்ல வருகிற விஷயம் என்னவென்றால் மனிதனை அல்லா படைக்கின்ற பொழுது மலக்குகளை கூப்பிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் நான் அதான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆளுடைய அந்த பார்வை அந்த பார்வையினுடைய கோணம் இருக்கிறதே அதை வைத்து இதை நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும் மலக்குகளிடத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இன்னி ஜாயிலுன் பில் அர்லி ஹலீஃபா நான் பூமியிலே எனது பிரதிநிதியை படைக்க போகிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அப்ப என்னுடைய பிரதிநிதியை படைக்க போகிறேன் என்று அல்லா சொல்லுகிற இந்த ஆயத்திற்கு வசனத்திற்கு ஆத்மீக ரீதியாக நோக்குகின்ற பொழுது ஆயிரம் அர்த்தங்களும் வியாகியானங்களும் விரிவுரைகளும் அதில் நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த அரசியல் ரீதியான இந்த ரீதியான நம்முடைய இந்த கேள்வியாக அரசியல் சமூகம் என்று வருகின்ற பொழுது இந்த ஹலீஃபா என்கின்ற வார்த்தையை அல்லா அங்கே முன்வைத்திருக்கிறான் ஹலீஃபா என்கின்ற அந்த வார்த்தை வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒரு அதிகாரியை குறிக்கக்கூடியது நான் எனக்கு பிரதிநிதியாக ஒருவரை நான் நியமிக்கிறேன் என்றால் அவர் ஒரு அதிகாரி என்று அதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஹலீஃபா என்கின்ற வார்த்தையை பார்க்கலாம் ஹலீஃபா அபுபக்கர் சித்தி அலி அல்லாஹன் என்று சொல்லுவோம் ஹலீஃபா உமர் அலி அல்லாஹனும் ஹலீஃபா உஸ்மான் அலி அல்லாஹனும் ஹலீஃபா அலி அலி அல்லாஹன் ஹூ என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் ஹலீஃபாக்கள் ஹுலஃபா உர் ராஷிதீன்கள் சல்லல்லா அலி சல்லம் கூட அந்த வார்த்தையை பாவித்திருக்கிறார்கள் அழைக்கும் பி சுனத்தி வசுனத்தில் ஹுலஃபா இர் ராஷிதீன் எனக்கு பின்னால் என்னுடைய வழிமுறையையும் ஹலீஃபாக்களின் வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுங்கள் குறைசிகளில் இருந்து பன்னிரண்டு ஹலீஃபாக்கள் தோன்றுவார்கள் என்று சல்லா அலிசலம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த ஹலீஃபா என்கின்ற வார்த்தை ஆத்மீக ரீதியாக எனது ஹலீஃபாவை நான் படைக்க போகிறேன் என்று அல்லா சொல்லி இருக்கிற அந்த வார்த்தையில் ஆத்மீக ரீதியான அர்த்தங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் இருக்கிறது என்பதோடு அந்த இடத்திலிருந்தே இந்த பூமியினுடைய அந்த ஆட்சி அதிகாரம் அல்லாவினுடைய பிரதிநிதியாக மனிதநிதி ஆளக்கூடியவன் என்கின்ற அந்த தத்துவத்தை அல்லாஹு தாலா அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே மண்ணை ஆளுவதற்கு மண்ணினால் படைக்கப்பட்ட மனிதனை இறைவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அந்த உண்மையை அந்த ஹலீஃபா என்கின்ற வார்த்தை எங்களுக்கு தெளிவாக தொடக்கம் இஸ்லாத்திலே வந்து அந்த அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தினுடைய தொடக்கம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அது ஆதம் அலி இஸ்லாத்தில் இருந்தே வருகிறது அதன் அது தொடக்கம் பின்னால் மற்ற விஷயங்களையும் இருக்கிற நான் உங்களுடைய மற்ற மற்ற கேள்விகளை பதில் அளிக்கும் பொழுது நான் இன்ஷால்லா அவைகளையும் சேர்த்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக அடுத்த கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது இஸ்லாத்துக்கும் அரசியலுக்கும் 
சன்மார்க்கத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் இதில் சம்பந்தப்படக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது இந்த கருத்து பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இது உண்மையிலேயே இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு அடிப்படை அறிவு அல்லது தெளிவு இல்லாத ஒருவரால் மட்டும்தான் அல்லது சிலரால் மட்டும்தான் இப்படியான வாதங்களை முன்வைக்க முடியும் நான் கூட முகநூல்களில் இந்த விமர்சனங்களை பார்த்திருக்கிறேன் யாராவது ஒரு உலமாக்கள் ஏதாவது ஒரு கருத்துக்களை நியாயத்தை சொன்னால் கூட அவர் சொல்லுவதில் நியாயம் இருக்கிறதே என்று கூட யாரும் என்ன செய்வதில்லை கவனிப்பதில்லை நியாயங்கள் இருந்தால் கூட உலமாக்களுக்கு இதிலேயே என்னென்ன அவசியம் இருக்கிற உலமாக்கள் உங்களுடையிலேயே பாருங்கோ என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி உலமாக்கள் அல்லது இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ஒரு நிலை இருக்குமாக இருந்திருந்தால் ஏன் முஸ்லிம் அரசியல் என்று அதுக்கு பேர் வைக்க வேண்டும் முஸ்லிம் என்று வந்துவிட்டாலே இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இஸ்லாமிய ஆட்சி என்றோ அல்லது முஸ்லிம் அரசியல் என்றோ அல்லது முஸ்லிம் கட்சிகள் என்றோ பெயர்கள் சூடுவது அல்லது அதனுடைய நாங்கள் குர்வான் ஹதீதின் அடிப்படையில் எங்கள் கட்சியை ஸ்தாபித்திருக்கிறோம் என்று பெருமை பேசுவதை எல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் ஐநா சபையை பின்பற்றி இல்லை அமெரிக்காவை பின்பற்றி அல்லது வேறு நாடுகளை பின்பற்றி பிரிட்டிஷை பின்பற்றி அந்த கட்சிகளை கொண்டு போகலாம் எனவே குர்வானையும் ஹதீதையும் அடிப்படையாக வைத்து முஸ்லிம் அரசியலை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றவர்கள் முஸ்லிம் அரசியலை செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அங்க மார்க்க அறிஞர்களுக்கான முதன்மை அங்கீகாரம் இருக்கிறது என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் காட்டிய வழிமுறையிலே ஹலீஃபாக்கள் காட்டிய வழிமுறைகளில் நாங்கள் முஸ்லிம்களுக்கான அரசியல் உரிமைகளை போராட்டங்களை கருத்துக்களை பிரச்சாரங்களை சமூக பணிகளை செய்ய போறோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்கு சாமானியமானவர்களை விட உண்மையிலே முற்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அறிஞர்கள் இமாம் உலமாக்கள் அதற்கு நாங்கள் முன்னுதாரணங்களை பார்க்கலாம் இங்க இங்க இலங்கை நாட்டிலே முன்னிருந்த அரசியல்வாதிகளை பாருங்கள் அவர்கள் ஒன்று மார்க்க அறிஞர்களாக இருந்திருப்பார்கள் அல்லது மார்க்க சமய பெரியார்களோடு சம்பந்தப்பட்ட புத்திஜீவிகளாக இருந்திருப்பார்கள் அது இல்லாமல் யாரும் இருக்கவில்லை இங்க நீங்க பார்க்கலாம் அறிஞர் சித்திலபி அவர்கள் மரகோம் அறிஞர் சித்திலபி அவர்கள் அவர் ஒரு பெரிய மகான் அவர்கள் ஒரு பக்தியோடு வாழ்ந்த நல்ல மனிதர் அவர்களை பற்றி எல்லா அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொண்டு இறைஞான தத்துவத்தில் கூட அவர்கள் அசனாருள் ஆலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலகின் இரகசியங்கள் என்கின்ற ஒரு ஆத்மீக ஞான வெளியீட்டை கூட வெளியிட்டவர்கள் ஆனா இந்த இலங்கை அரசியலிலே அவர்கள் முத்திரை பதிக்கப்பட்ட ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி அவர்கள் எல்லோருக்கும் முன்னோடி அதே போன்று அதுக்கு பின்னால் வந்தவர்களை பாருங்கள் பதியுதீன் மகமூத் அவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போன்று பலர் ராசிக் ஃபரீட் அவர்கள் அதே போன்று நம்முடைய ஊரை பொறுத்த எம் எஸ் காரியப்பர் அவர்கள் இருந்தார்கள் மறைந்த அவர்கள் எல்லோரும் சமய பெரியார்களோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருந்தாரே இன்னும் சொல்ல போனால் மறைந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் எம் எச் எம் அஷ்ரப் அவர்கள் கூட அவர்களுடைய அந்த அரசியல் பயணத்திலே அவர்கள் வெளிப்படையாக காட்டி கொண்டார்களா கொள்ளவில்லையா என்பதற்கு அப்பால் அவர்கள் அதிகமாக மார்க்க அறிஞர்களையும் சமய மார்க்க ரீதியான பெரியார்களையும் சந்தித்து துவாக்களை பெற்று ஆலோசனைகளை பெற்று அதனுடைய வழிகாட்டலை வைத்துத்தான் அவருடைய வியூகங்களும் அவருடைய நடைமுறைகளும் இருந்தது என்பது நிச்சயமான விஷயம் அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கு சமய மார்க்க அறிஞர்கள் யாருமே இதில் ஈடுபடுவதற்கு அர்த்தமற்றவர்கள் என்று சொல்லி ஒரு வாதம் வைக்கப்படுமாக இருந்தால் இஸ்லாத்தில் தோன்றிய நான்கு ஹலிவாக்களும் யார் பிஹெச்டியா எம்ஏயா பிஏ என்ன எந்த பட்டம் என்ன குவாலிபிகேஷன் அவங்க அறிவின் நுழைவாசல் அறிவினுடைய பட்டணம் நான் அதனுடைய நுழைவாசல் அலி அலி அல்லாஹு தாலான் என்று சொல்லலாம் அலி சொன்னார்கள் அந்த அலி அலி அல்லாஹு தாலான் படித்து பட்டம் பெற்ற பல்கலைக்கழகம் எது எந்த பட்ட பட்டத்தில் முதுமானி பட்டம் பெற்றவர்கள் இல்லை ஆனால் அவர்கள் சல்லல்லா அலிசனுடைய ஆத்மீக பாசறையில் ஆத்மீகத்தை பெற்றார்கள் அந்த ஆத்மீக அறிவை வைத்து மக்களுக்கு அவர்கள் பணிகளை செய்தார்கள் சுமார் இருபத்தி ஒன்பதரை வருடங்கள் முப்பது வருடங்கள் அவர்களுடைய அந்த ஹிலாபத்துடைய ஆட்சி கொண்டு செல்லப்பட்டது நான்கு ஹலீஃபாக்களும் அவர்கள் உண்மையாகவே ஒரு சட்டத்தரணியோ அல்லது ஒரு கலாநிதியோ அப்படி ஒரு பட்டங்கள் முடித்தவர்கள் அல்ல சல்லல்லா அலிசன் அவருடைய ஆத்மீக பணியில் பயிற்றப்பட்டவர்களே தான் எனவே இந்த விஷயத்திலே ஆத்மீகத்துக்கும் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அல்லது இருக்கக்கூடாது என்கின்ற வாதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது அது இலங்கை அரசியலிலும் தான் சர்வதேச அரசியலிலும் தான் இஸ்லாமிய ஆரம்ப பூர்வீகத்திலும் தான் இதை நாங்கள் இது பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னும் சில விஷயங்கள் முன்வாழ்ந்த நபிமார்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களுக்கு அரசர் ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டு அரசராய் வாழ்ந்த வரலாற்றை குருவான் சொல்லுகிறது தாவுத் நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை பற்றி சொல்லுகிறது இப்படி எத்தனையோ நபிமார்களை பற்றி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆட்சி அதிகாரங்கள் அவர்கள் மக்களுக்கு செய்த அரச பணிகள் பற்றியும் அரச மன்னர்களாக இருந்த வரலாறுகளை மலிக் அவர்கள் எல்லாம் மன்னர்களாக இருந்த வரலாற்றை இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறேன் அடுத்த கேள்வியும் அதாவது தான் இருந்தது என்
அரசியல் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய ஆட்சி அதிகாரங்களையும் அல்லாஹு தல கொடுத்திருந்தான் உதாரணமாக யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நீங்கள் சொன்னது போன்று சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்குரிய அந்த விடயங்களை நல்லாட்சியை பெற்றவர்கள் என்ற கூட்டத்திலே அல்லாஹு தலா குருவானிலே இந்த விடயங்களை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நீங்களும் சொன்னீர்கள் இந்த இவர்கள் எவ்வாறான ஆட்சியை அமைத்து கொண்டார்கள் அவருடைய வியூகங்கள் அவருடைய ஆட்சி அதிகாரங்கள் எவ்வாறு இருந்தது மக்களிடையே என்பது பற்றி கூற முடியுமா இப்பொழுது இருக்கின்ற அரபுலக ஆட்சிகளா இருக்கட்டும் அரபுலகம் அல்லாத ஆட்சிகளாக இருக்கட்டும் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பது எப்படி தங்களுடைய நிலப்பரப்பை விஸ்தீர்ணப்படுத்துவது எப்படி என்பதில் மட்டும்தான் அவருடைய கவனம் இருக்கிறது அது எல்லா மக்களுக்கு மத்தியிலும் இருக்கிறது கிழக்கு மாகாண முஸ்லீம்களுக்கு உரித்துடையதா தனியான ஒரு கரையோர அழகு நம்மளுக்கு தேவையான நிலத்தை பற்றி தான் பேசுகிறார்களே தவிர அரசியல்வாதிகள் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் நபிமார்களாக இருக்கட்டும் நபிமார்களை அடியொட்டி வந்த ஆட்சியாளர்களாக இருக்கட்டும் எல்லோருமே அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த அரசியல் என்னவென்று கேட்டால் அவர்கள் மக்களை ஆட்சி செய்தார்கள் அந்த மக்களுடைய மனங்களை ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்களுக்கு சரியான போதனை கொடுத்தார்கள் நபிமார்கள் அனைவரும் ஆட்சியாளர்களே அவர்கள் ஆட்சி செய்த முதலாவது விடயம் என்னவென்றால் மக்களுடைய இதயங்கள் அந்த மக்களுடைய இதயத்தை பிடித்தார்கள் முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய இதயத்திலும் பிடித்தார்கள் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய நுபுவத்து போதனையில் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்காத எத்தனையோ மாற்று மத சகோதரர்கள் நாம் இஸ்லாத்தை ஏற்காவிட்டாலும் இந்த ஒரு நல்ல மனிதரை எதிர்க்க கூடாது என்கின்ற உணர்வுக்குள் உள்வாங்கப்பட்டார்கள் காரணம் அவர்களுடைய மார்க்க சமயம் அவர்களுக்குள் உட்புகுந்தத்தை விட அவர்களுடைய இதயத்துக்குள் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய நட்பண்புகள் நட்பண்புகள் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய அந்த வழிமுறைகள் முன்மாதிரியாக அமைந்திருந்தது நிச்சயமாக அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த மக்கள் மண்ணை ஆட்சி செய்வதா மக்கள் மனங்களை ஆட்சி செய்வதா அப்ப இந்த குரானிலே இது சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் யுசக்கிஹிம் அந்த தூதுவர் வந்தால் முதலாவது செய்கின்ற கடமை யுசக்கிஹிம் அந்த மக்களுடைய மனங்களில் என்ன செய்வார் என்று பரிசுத்தத்தை உருவாக்குவார் முதலாவது நம்மளுக்கு பிற மக்களை மற்றி இருக்க பற்றி இருக்கின்ற அச்ச உணர்வு அல்ல சந்தேக உணர்வுகளை அதே போன்று நம்மை பற்றி அவர்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அச்ச உணர்வு சந்தேக உணர்வுகளை நம்முடைய நட்பண்புகளால் நாம் முதலாவது தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்னென்று கேட்டால் இன்றைக்கு இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற கேள்வியை யார் கேட்கிறார்கள் என்றால் இஸ்லாமிய ஆத்மீக துறையோடு சம்பந்தப்பட்ட அறிஞர்கள் அரசியலுக்குள் பிரவேசித்து விட்டால் அல்ல அவர்களுடைய ஆதிக்கம் அதற்குள் வந்து விட்டால் நமக்கெல்லாம் இடமில்லாமல் போய்விடும் என்று அச்சப்படுகின்ற ஒரு சிலரால் தான் இப்படியான சந்தேகங்களும் பிரச்சனைகளும் எழுப்பப்படுகிறது நீங்க இரானுடைய அரசியல் எடுத்து பாருங்கள் இரான் கொள்கை ரீதியாக மார்க்க ரீதியாக இரானை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயார் இல்லை அது நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லோருக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு மத்தியிலே ஆரம்ப காலம் இருந்தே இந்த ஷியாக்கள் சுண்ணிகள் என்று ஒரு இரண்டு வகையான பிரிவு இருந்து கொண்டிருக்கிறது இரானுடைய ஆட்சி அதிகாரங்கள் ஷியா அமைப்பை சார்ந்த இருந்தாலும் அங்கே அரசியல்வாதிகளை ஆளுகின்றவர்களாக ஆத்மீகவாதிகள் இருப்பார்கள் உலமாக்கள் இருப்பார்கள் அங்கே அவர்கள் உலமாக்கள் என்று சும்மா ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களை கழித்தவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை அதற்கென்று ஒவ்வொரு தராதரம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு அறிஞருக்கு ஒரு புத்தகத்தை தூக்கி கொடுப்பதாக இருந்தால் கூட அவர் எத்தனை ஆண்டுகள் இஸ்லாத்தை அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற தியரிகள் இருக்கிறது அவர்களுடைய நல்ல அம்சங்களை நாங்கள் எடுத்து சொல்லலாம் அதில் நம்மளுக்கு தவறு இல்லை ஆனால் அங்கே பாருங்கள் ஒரு ஆத்மீக தலைமைத்துவத்துக்கு கீழே தான் இருக்கிறது அப்போ ஆத்மீக தலைமைத்துவத்துக்கு கீழே அது இருக்கின்ற காரணத்தினால் பெரும்பாலும் இன்னொருவருக்கு விலை போகாத அல்லது சோரம் போகாத அல்லது யாரிடமும் பணங்களை பெற்றுக்கொண்டு சமூகத்தை விற்பனை செய்கின்ற வியாபாரிகளாக அந்த அரசியல்வாதிகள் இல்லை ஆனால் உண்மையிலே இருக்க வேண்டியது அது முஸ்லீம் அரசியல் கட்டாய பண்பு அது இல்லாத காரணத்தினால் நபிமாருடைய அடித்தளத்திலே இன்றைய முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நிச்சயமாக செறிநீர்களை நாங்கள் தெளிவு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய தெளிவு நிகழ்ச்சியிலே இஸ்லாத்தில் அரசியலின் பங்களிப்பு பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைய நேர்கள் இங்கே எங்களோடு இணைந்து பல கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நிச்சயமாக அனைத்து கேள்விகளுக்கும் எங்களது அதிதி எங்களது மௌலியவர்கள் பதில் அளிப்பார்கள் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் நாங்கள் தெளிவு நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொள்வோம் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சியில் பிறகு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட பேஸ்புக் ஸ்லைஸ் தாருசபா டிவி பேஜை லைக் செய்யுங்கள் எமது மின்னஞ்சல் முகவரி தாருசபா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
ஆலோசையுங்கள் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாருசபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாருசபா டிவி நீங்கள் வாசித்து விட்டீர்களா சத்தியம் வந்துவிட்டது அசத்தியம் அழிந்து விட்டது நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும் என நாயகமே யார சூழல்லாக நீங்கள் கூறுங்கள் என்ற இறை மறை முழக்கத்தின் விளக்கமாக மாதந்தோறும் இதோ வெளிவருகிறது ஈமானிய விடுதலை பயணம் மாத சஞ்சிகை பிரதம ஆசிரியர் அல் உஸ்தாத் மௌலவி சஃபா முகமது ஆலிம் நஜாஹே முக்கத்தமுல் காதிரே வெளியீடு கல்முனை தாரு சஃபா அமையம் வாசித்து பயன்பெறுங்கள் உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சியில் பிறகு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு தெளிவு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நேர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தெளிவு நிகழ்ச்சியிலே ஸ்லாத்தில் அரசியலின் பங்களிப்பு பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கல்முனை ஃபாதிமது ஜஹ்ரா அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் கண்ணித்துக்கும் உரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் ஏ ஆர் சபா முகமது நஜாய் முகத்தமுல் காதிரி அவர்கள் எங்களுடன் பல கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் செரி மாணவர்களே மற்றொரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆட்சி அதிகாரம் யாவும் அல்லாஹுக்குரியதே என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அவன் நாடுபவர்களுக்கு ஆட்சியை வழங்குகின்றான் நாடியவர்களிடமிருந்து ஆட்சியை எடுக்கின்றான் இந்த விடயத்திலே குர்வான் எப்படி கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பது பற்றி தெளிவாக இது பற்றி அதிகமான வசனங்கள் அதாவது அரபியிலே வந்து குர்ஆனிலே பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வார்த்தை பிரயோகம் வந்து முல்க் என்ற வார்த்தை அல்லாஹு தாலா பிரயோகிப்பான் முல்க் என்ற பெயரிலே ஒரு அத்தியாயத்தை கூட அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் வைத்திருக்கிறான் சூரத்துல் முல் முல் என்ற ஒரு அத்தியாயம் உண்மையிலே அந்த முல்க் என்கின்ற வார்த்தையை மையப்படுத்தி அல்லாஹ் ஒரு ஆணிலே சொல்லியிருக்கின்ற பல தரப்பட்ட அம்சங்களையும் நம்ம மொத்தமாக ஆய்வு செய்து சமர்ப்பிப்பதாக இருந்தால் ஒரு நீண்ட ப்ரோக்ராம் நாம் செய்ய வேண்டும் இருந்தும் சுருக்கமாக நான் உங்களுடைய கேள்விக்கு நேரடியாக அந்த வருகிறேன் முல்க் அல்லாஹு தாலா வானங்கள் பூமிகளுடைய முல்க் அரசாட்சி அரசாட்சி அல்லாவிக்கு சொந்தமானது என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகிறான் தபாரக் அல்லதி என்கின்ற அத்தியாயம் இரவு நேரத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை ஓதுவது நம்ம மார்க்கத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு சுன்னத் தபாரக் அல்லதி பேதிகில் முல்க் உயர்த்திய அல்லாஹு தாலா உயர்த்தி ஆகிவிட்டான் அவனது கருத்திலே தான் அரசாட்சி இருக்கிறது முல்க் அப்ப ஆட்சி அதிகாரம் அவனுடைய கையிலே இருக்கிறது அப்படியான இறைவன் உயர்த்தியான ஆகிவிட்டான் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஆயத்தோடைய அந்த ஒரு ஒரு நுட்பத்தை கவனியுங்கள் எதிகில் முல்க் அவனது கையில் தான் இருக்கிறது அவனுக்கே சொந்தம் அப்படியான அந்த ஒரு ஒரு கடுமையான அந்த வார்த்தை பிரிவங்களை தான் அல்லாஹு தாலா எடுப்பான் முல்க் அவனுக்கே சொந்தம் அவன் கைவசம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சல்லல்லா அலி சொல்லும் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்றான் கொலில்லா ஹும் மாலிகல் முல்க் நீங்கள் கூறுங்கள் நாயகமே ஆட்சி அதிகாரங்களுக்கெல்லாம் அரசனானவனே தோத்தில் முழுக்க மந்தஷா அதிகாரத்தை நீ நாடுகின்றவனுக்கு கொடுக்கிறாய் முழுக்க மிம்மத்தஷா நீ நாடியவர்களிடம் இருந்து அதை நீ பிடுங்கி விடுகிறாய் கலட்டி விடுகிறாய் அப்ப இறைவன் நாடுபவர் அவனது கையிலே இருக்கிற அதிகாரத்தை ஆட்சியை அவனுடைய அந்த அவனுக்கு சொந்தமான அந்த முல்க் அதிகாரத்தை ஆட்சி பொறுப்பை தான் நாடியவர்களுக்கு கொடுக்கிறான் தான் நாடியவர்களும் என்று பறைக்கிறான் இதை சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் மந்தஷா நீ நாடியவரை கண்ணியப்படுத்துகிறாய் நீ நாடியவரை இழிவுபடுத்தவும் செய்கிறாய் அப்ப அந்த அரசியல் வந்து இருந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்று நல்லவனாக போகின்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அடிமட்டத்துக்கு தாழ்ந்து போகக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அது எப்பொழுது சாத்தியம் எது சாத்தியப்படும் என்று கேட்டால் மக்கள் மனதிலே அவர்களுக்கான இடம் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு எத்தனை அரசியல்வாதிகள் தோன்றுகிறார்கள் ஆனால் மக்கள் மனதிலே அவர்கள் வாழவில்லை அறிஞர் சித்திலத்தை இன்றும் போற்றப்படுகின்ற ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருக்கார் பதியுதீன் அவர்கள் பதியுதி மகமூட் அவர்கள் கணித்துக்குரிய அவர்கள் எல்லாம் பேசப்படுகின்றவர்கள் அப்ப இன்றைக்கு அவர்களுடைய அந்த எம் எஸ் காரியப்பர் அவர்கள் இன்றைக்கு அவர்களை கண்ணால் காணாதவர்கள் நாம் எல்லாம் ஆனால் இன்றும் அவர்களை நாம சரித்திரத்தில் கேள்விப்பட்டு அவர்களை நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இப்படி அந்த அப்ப இந்த அதிகாரத்தை அல்லாஹால் என்ன செய்ய முல்க் அதிகாரம் என்பதை அவன் நாடியவர்களுக்கு கொடுக்கிறான் நாடியவர்களிடத்தில் பறிக்கிறான் இதில் சிலரை உயர்த்தி ஆக்குகிறான் கண்ணியப்படுத்துகிறான் சிலரை தாழ்மைப்படுத்துகிறான் ஏன்னா அந்த முல்க் என்கின்ற அதிகாரம் அல்லாவுக்கே சொந்தமானது ஆனால் இது அல்லாவுக்கே சொந்தமானதை தான் அல்லாஹ் நம்மிடத்திலே தந்திருக்கிறான் என்பதை மனிதன் புரிய தவறுகிறான் குரானில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே 
உங்களை நாங்கள் இந்த இதற்கு பொருத்தமானவர்களாக இதனுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த அதிகாரத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக உங்களை நாங்கள் பிற்காலத்திலே ஆக்குவோம் என்று மூமீன்களை பற்றி அல்லாஹ் தாலா விழித்து பேசுகிறார் அப்ப மூமீன்களுக்கு என்னுடைய அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகின்ற பொழுது மூமின் மூமினாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் கழிவு பலரும் பல குத்துமாக்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்று மார்க்கம் எல்லாம் உதடுகளில் உச்சரிக்கப்படுகிறதே தவிர வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதில்லை பல தடவைகள் திரும்ப திரும்ப அறிஞர்கள் பிரச்சாரம் செய்கின்ற ஒரு ஹதீத் இருக்கிறது அரசு நிழல் பெற்ற கூட்டத்திலே ஏழு பேர் இருப்பார்கள் அதில் முதலாவது நீதியான ஆட்சியாளர் அப்படி பார்த்தால் இப்ப இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் எவர் நீதியான ஆட்சியாளர் இருக்கிறார் அவருக்கு அரசுடைய நிழல் எப்படி கிடைக்கும் அப்ப அல்லாஹு தாலா முல்க் ஆட்சி அதிகாரம் எனக்கே சொந்தமானது என்று உரிமை கோருகிறான் அது என் கைவசமே இருக்கிறது என்று உரிமை கோருகிறான் தான் நாடியவர்களுக்கு கொடுப்பதாகவும் தான் நாடியவர்களிடம் இருந்து பறிப்பதாகவும் சொல்லுகிறான் நாடியவர்களை உயர்த்துவதாகவும் நாடியவர்களை தாழ்த்துவதாகவும் இந்த அரசியல் முல்க் ஆட்சி அதிகாரத்திலே அல்லாதோல சொல்கிறான் இதிலே யார் நீதமான ஆட்சியாளர்கள் யாரிடத்திலே நீதம் இருக்கிறது உண்மையிலே சமகானத்திலே உள்ள இஸ்லாத்திற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் நூறு வீத சம்பந்தம் இருக்கிறது சுலைமான் நபி அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் யாருக்கும் இந்த அநியாயமும் செய்யவில்லை நபி யூசுப் அலி இஸ்லாம் அப்படி செய்யவில்லை தாவூத் அலி இஸ்லாம் அப்படி செய்யவில்லை அதே போன்று நபிமார்கள் யாருமே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரத்தை பத்தி அல்லா குரான்ல சொல்லுகிறான் யாருமே அநியாயமாக ஆட்சி செய்யவில்லை ஆனால் நாங்கள் ஒரு முஸ்லிம் அரசியல்வாதி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆனால் இதற்கெல்லாம் புறம்பாகத்தான் அவர்கள் தேர்தல் கேட்கின்ற காலம் தொடுத்து ஆட்சியில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் அவர்கள் செய்கின்றது அநியாயம் மட்டுலியம் அடாவடித்தனம் எனவே இப்படி இருக்கும் பொழுதோ இந்த நீங்கள் கேட்ட அந்த முல்க் ஆட்சி அதிகாரம் அல்லாவுக்கே சொந்தமானது அதை தற்காலிகமாக தன்னிடம் தந்திருக்கிறான் அதை தந்து தன்னை உயர்ந்த விரும்புகிறான் என்பதை உணர்ந்து சமூக பணியாரம் செய்யவில்லை அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகள் மறந்த ஒரு விடயத்தை நீங்கள் கேள்வியாக கேட்கிறீர்கள் அடுத்து மற்றும் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது மறைந்த அலைவு மூலான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்க மினிஸ்டரும் இல்ல மாஸ்டரும் இல்ல அல்லா தான் ஆக பெரியவன் அதை சொல்லுவார் ஹஜ்ஜிக்கு சென்ற நேரத்திலே மினாவிலே கூடாரத்திலே நெருப்பு பிடித்து விட்டது அலைவு மோலானா அவர்களும் மறைந்த மரமும் அலைவு மோலானா அவர்களும் ஹஜ்ஜிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் சொன்னார்கள் பகடியாக சொல்லுவார்கள் எங்க இடத்துல சொல்லுவார்கள் அங்க எங்கிட்ட செக்ரட்டரி எல்லாம் கொத்தரொட்டியா போயிட்டாங்க பறந்துட்டாங்க அங்க நாங்க மினிஸ்டரும் இல்ல எம்பியும் இல்ல மாஸ்டரும் இல்ல கவர்னரும் இல்ல எல்லாம் அல்லாதா நல்லாதா நல்லா கரியும் அல்லா கரியும் சொல்லுவார்கள் அந்த உணர்வு அவர்களுடைய அவர்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் சிந்திக்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை இன்றைக்கு அந்த உணர்வு யார் இடத்திலும் இல்லை அல்லாவுக்கு அச்சப்பட்ட மற்றும் ஒரு விடயத்தை ஒரு அரசியல்வாதி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இஸ்லாத்திற்கும் அரசியலுக்கும் நூறு வீதம் சம்பந்தம் இருக்கிறது ஆனால் அது இஸ்லாமிய அரசியல்வாதியாக அவர் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பை விட்டு நழுவி போய்விட்டது அவ்வளவுதான் விஷயம் நிச்சயமாக அதை ஒட்டியதாக இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது நாங்கள் இஸ்ல இப்ப ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிற பேஸ்புக் மூலமாக வந்த கேள்வியை தான் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் ஷிஃபான் அந்த கேள்வியை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார் இஸ்லாத்தில் அரசியலின் பங்களிப்பு பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எமது சமூகத்தில் அரசியல்வாதிகள் அனிதமான முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் இவ்வாறானவர்களுக்கு அல்லாஹுவிடம் என்ன தண்டனை உண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக அந்த பொறுப்புகளை சுமர்ப்பது என்பது கடும் கஷ்டமான விஷயம் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் தகுதியற்றோருவருக்கு பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுமாக என்றால் நீங்கள் மறுமை எதிர்பாருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அந்த விடயங்கள் நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எனது குடிமக்கள் வீடுகளிலே உறங்காத வரைக்கும் நான் இந்த இடத்திலே நான் உறங்குவேன் என்று ஒரு மரத்தினுடைய வேரை தலைவாணியாக பயன்படுத்தி உமர் அலி அல்லாஹு தாலான் உறங்கினார்கள் என்ற வரலாற்றை பார்க்கிறோம் இன்று உள்ளவர்களை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சரி அந்த அளவு பரவாயில்லை இஸ்லாத்திற்கு இன்று நீங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் முகநூலே பாருங்கள் நான் யாரையும் தனிப்பட்ட முறையிலே சாடவில்லை தான் ஒரு இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்துவதை ஒரு அரசியல் மாதிரி தான் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்துவதை தன் அரசியலுக்கு விளம்பரமாக பயன்படுத்துகிறார் பாருங்கள் தலைவர் என்றால் இமாமாக நின்று இவர்தான் உண்மையிலே தலைவர் இமாமாக நின்று தொழுகி நடத்தக்கூடியது என்று பொதுவாக இது யாரும் தனிப்பட்ட விமர்சனம் அல்ல பொதுவாக என்று எல்லோரிடத்திலும் இது இருக்கிறது அவர் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்துகிறார் உடனடியாக பாருங்கள் தலைவர் என்றால் இவ்வாறு தான் இருக்க வேண்டும் என்று தொழுகை கூட அரசியலுக்கு விளம்பரமாக அமைகின்ற அளவுக்கு நிலைமை மாறிவிட்டது அப்ப அநியாயக்காரர்கள் அட்டூழியக்காரர்கள் அடாவடித்தனம் உள்ள தேர்தல் வந்து விட்டால் நீங்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை இன்று இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் இஸ்லாத்திலே பொய் என்பது இருக்கவ
எங்களுக்கு முன்னாலேயே பல வாக்குறுதிகளை தந்து தந்துவிட்டு ஏமாற்றி புழைத்தவர்கள் எத்தனை அரசியல்வாதம் இன்று உயிரோடு இருக்கிறார்கள் நாங்கள் அவர்களை எல்லாம் பெயர் கூறி சாட வேண்டும் என்பது நமக்கு நோக்கம் அல்ல விழிப்புணர்வு தான் நம்முடைய நோக்கம் இது அரசியல் அல்ல தெளிவு தெளிவு மக்கள் யாரை ஏற்க வேண்டும் யாரை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அந்த தலைமைத்துவத்துக்குரியவர்களை எந்த அளவு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் குரான் இல்ல அதி உல்லா நீங்கள் அல்லாவுக்கு வழிபடுங்கள் வாதி உர் ரசூல ரசூலுக்கு வழிபடுங்கள் வ உலில் அம்ரி தலைமைத்துவத்துக்குரியவர்களுக்கு வழிபடுங்கள் நல்ல இந்த அளவு அல்லாஹ் ரசூல் அடுத்தது இவர்கள் தலைமைத்துவவாதிகள் தலைமைத்துவவாதிகள் அப்ப அல்லாவை பின்பற்றலாம் சல்லல்லா அலிசலத்தை பின்பற்றலாம் அபுபக்கர் அலி அல்லாவை பின்பற்றலாம் சரி இப்பொழுது அந்த அபுபக்கர் அலி அல்லாவுடைய இடத்திலே இருக்கின்ற அவரை கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் அபுபக்கர் அலி அல்லாவுடைய இடத்திலே இன்று இருக்கின்றவர் அந்த அரசியல்வாத தலைவர் இருக்கிறாரா இல்லை நிச்சயமாக இல்லை இல்லை எந்த அளவு சொன்னால் கொடுங்கோல் ஆட்சியாளர்களாக மாறுகிறார்கள் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் ஊர் மக்களுக்கு நாம் கட்டுப்பட்டு நம்முடைய இந்த அரசியல் வாழ்வை கொண்டு போக வேண்டும் என்று எண்ணியவர்களை விட நமக்கு கீழால் தான் பள்ளிவாசல்கள் அடங்கி வாழ வேண்டும் என்று தான் விரும்பியவரை ட்ரஸ்டியாக கொண்டு வருவார்கள் தான் விரும்பியவரை அந்த பள்ளிவாயலுக்கு அதிதியாக கொண்டு வருவார்கள் தன்னை தவிர வேறு யாரும் பத்து சதம் கூட அந்த பள்ளிக்கு கொடுத்து விடக் கூடாது என்று நல்லவைகளை தடுக்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள் இதுக்கு நான் உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வேறொரு வார்த்தை பாவிக்க வேண்டும் இது சாடுவதாக அமையக்கூடாது நான் கடுமையாக இந்த விஷயத்திலே நான் நேரடியாக அனுபவப்பட்ட விஷயம் இது அரசியல்வாதிகள் பள்ளிவாயலில் உள்ள நிர்வாகிகளை தங்களுடைய கை பொம்மைகளாக ஆக்கிக் கொண்டு தமக்கு விரும்பியவர்களை ஒழுங்காக ஒரு தாடி கூட அவருக்கு இருக்க மாட்டாது ஒழுங்காக வேலைக்கு அவர் பள்ளிவாசலுக்கு ஐங்கள துளைக்கு வருகின்றவராக இருக்க மாட்டார் மார்க்கத்துக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே இருக்க மாட்டாது ஆனால் அவர் பள்ளிவாயலுக்கு தலைவராக இருப்பார் பள்ளிவாயலுக்கு செயலாளராக இருப்பார் வக்கு போர்டிலே பெரியவராக இருப்பார் முஸ்லீம் கலாச்சார அமைச்சிலே பெரும் பெரும் பதவிகளில் இருப்பார் இஸ்லாமிய ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதி என்கிறதுக்கான இலக்கணம் அங்கே அறவே இருக்காது அப்படி என்றால் மக்கள் சொல்லட்டும் மக்கள் சொல்லட்டும் இவர் உண்மையிலே முஸ்லீம் இஸ்லாத்திற்கும் இவருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறார் சொல்லட்டும் ஆனால் நாயகம் சல்லா அலி சொன்னார்கள் அரசின் நிழல் பெற்ற கூட்டத்தார் ஏழு பேரிலே அந்த நீதமான ஆட்சியாளர் என்று சொன்னார்கள் இப்ப நம்ம இலங்கையை பிடிக்க தேவையில்லை இலங்கை நம்ம ஆட தேவையில்லை மக்காவை பிடிக்க தேவையில்லை மக்களுடைய மனங்களில் இவர் எங்களுக்கு தரமான ஒரு தலைவர் இவர் பேணுதல் மிக்கவர் இவர் இஸ்லாமிய நெறிமுறை தவறாதவர் எங்களுக்கு உண்மையிலே மார்க்கத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு பக்தியானவர் எங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமானவர் என்று ஒரு தலைவரை யாரா சொல்லட்டும் ஆனால் பட்டங்களை தமக்கு தாமே சுட்டிக் கொண்டு தாங்கள் ஒரு முஸ்லீம் தேசியம் என்றும் முஸ்லீம் தலைவர்கள் என்றும் தேசிய தலைவர்கள் என்றும் அவருக்கு அவர் அவரவருக்கு பட்டம் சூட்டிக் கொண்டு தெரிகிறார்கள் இதிலே உண்மையிலேயே வந்து இன்ன அக்கிரமக்கும் இந்த அல்லாஹி அத்துக்காக்கும் அல்லாவிடத்திலே மிக சங்கைக்குரியவர் இறையச்சமானாக இருக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இறையச்சமான அல்லாவிட சங்கையானவர் இறையச்சம் என்று எழுதித்தான் ஓட்ட வேண்டும் இன்றைய அரசியல்வாதி நிலத்திலே மக்கள் ஆயிரம் குறைகளை சொல்லுவார்கள் அவர் அப்படி செய்தார் இவர் இப்படி செய்தார் நான் அதை சொல்லவில்லை என்னுடைய என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட்டால் இஸ்லாமிய நெறிமுறை தவறாத அரசியல்வாதியாக இருக்கிறாரா அவர் தைரியமாக அவர் சொல்லுவாரா இல்லை தான் தேர்தலிலே வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தனக்கு எதிராக கட்சிகளிலே நிற்கக்கூடிய மற்ற தன்னுடைய சகோதரன் மீது அபாண்டங்களை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பேச்சுக்களிலும் கூலி கொடுக்கப்பட்ட முகநூல் நண்பர்கள் மூலமாகவும் ஏவி விட்டு ஒரு 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 அநாகரிகமான இவர்கள் தேர்தலில் வின் பண்ணுவதற்காக இவர் இவ்வளவு கொள்ளையடித்தார் இவர் களவெடுத்தார் என்றெல்லாம் காட்டிக் கொடுப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு தெரிந்த இஸ்லாத்திலே வந்து இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் இவர்கள் ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் இவர்கள் எலெக்ஷனுக்கு தொப்பி போட்டாலும் எலெக்ஷன் அறிஞர் சித்தியில் போய் அவர்கள் அழகான தொப்பி போட்டார்கள் அழகான தாடி இருந்தார்கள் தொப்பிக்கும் தாடிக்கும் இலக்கணம் இருந்தது இது சீசன் தொப்பியும் சீசன் தாடியும் சீசன் பாட்டுக்களும் சீசன் பேச்சுக்களும் விளம்பரங்களும் தான் வருகிறது அப்ப இஸ்லாமிய அரசியல்வாதிங்கிறதுக்கான அங்கே அர்த்தம் அங்கே இல்லை அங்கே இல்லை முதலாவது சொல்றது முழுக்க பொய் கொடுக்கறது முழுக்க பொய்யான வாக்குறுதி உனக்கு அது தருவே நிதி தருவே என்று மக்களுக்கு மத்தியில பேசுவது கடைசியாக வந்து ஒன்றை சொல்லுவார்கள் நாங்கள் இதுவெல்லாம் தருவதற்கு இருந்தோம் அந்த மினிஸ்டர் தடுத்து விட்டார் இந்த மினிஸ்டர் தடுத்து விட்டார் என்று மற்றவன் மீது பழிய போட்டு போறது இப்படியான விஷயங்களை செய்யறது பொய்யான வாக்குறுதிகள் பொய்யான பேச்சுக்கள் அபாண்டங்கள் அதுக்கு ஒரு வசனம் போதும் சல்லல்லா அலி செல்லம் உருவாக்கிய சகாபாக்கள் என்னுகின்ற அந்த சமூகத்தை பற்றி அல்லா குருவான் சொல்லுகின்றான் முகமது ரசூலுல்லா இந்த நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லும் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் வல்லதீனம் ஆகும் இந்த நாயகத்தோடு இருக்கின்றவர்கள் அசித்தாவும் அலல் குஃபாரி விரோதிகள் காவிர்கள் விடயத்திலே கடுமையாக நடப்பார்கள்
அவருக்கு எதிராக அபாண்டங்களை இவர் அள்ளி போடுகிறார் இவருக்கு எதிரான அபாண்டங்களை அவர் அள்ளி போடுகிறார் எனவே பழி தீர்த்தல் தான் நடக்கிறதே தவிர முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளாக இன்றையவர்கள் இல்லை எனவே அரசின் நிழல் நிழல் அல்ல இவர்களுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட அல்லாஹ் கொடுப்பானா என்பது சந்தேகத்துக்குரிய என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொன்ன விடயங்கள் எங்கோ இருக்கிறது இப்பொழுது உள்ள அரசியல்வாதிகள் எங்கோ இருக்கிறார்கள் சிறுநீர்களே நாங்கள் தெளிவு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைய தினம் நாங்கள் ஸ்லாத்தின் அரசியலின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய தினம் எங்களோடு கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஃபாத்திமது ஜஹரா அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் கணித்துக்குரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் ஏ ஆர் சபா முகமது நஜாயி முகாத்தமுல் காதிரி அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து பல கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோல இங்கே பல கருத்துக்களும் வாழ்த்துக்களும் இங்கே வந்தவனம் இருக்கிறது பல கேள்விகளும் இங்கே பேஸ்புக் இன்பாக்ஸ் மூலமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கேள்விகள் அனைத்தையும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைத்துக் கொள்ள இருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சிறிய இடைவெளி உங்கள் தாரசபா தொலைக்காட்சியில் பிறகு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு அகலு சுன்னத்வல் ஜமாத் சத்திய கொள்கையின் முத்தான கருத்துக்களை சுவன சொத்தாக உங்களுக்கு வழங்குகிறது பாதுஷா வானொலி உலக இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் மெய்ஞான கருத்துக்களை சுவைத்திட நீங்கள் கேட்க வேண்டிய உங்கள் அபிமான இருபத்தி நான்கு மணி நேர வானொலி பாதுஷா ரேடியோ சத்தியம் எங்கள் மொழி சாத்வீகம் எங்கள் வழி கேட்டு பயன்பெறுங்கள் எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட பேஜ்லாக் உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூடியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாருசபா டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள தாருசபா நியூஸை செய்யுங்கள் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாருசபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் தாருசபா டாட் ஓ ஆர் ஜி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாருசபா டிவி உங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சியில் பிறகு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு நேர்கள் தாரு சபா தொலைக்காட்சியின் மூலம் தெளிவு நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய தெளிவு நிகழ்ச்சியிலே எங்களோடு கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கல்முனை ஃபாத்திமது ஜஹரா அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் கண்ணியத்துக்குரிய மோஸ்தாத் ஏ ஆர் சபா முகமது நஜாயி முகாத்தமுல் காதிரி அவர்கள் செரிமோலவர்களே பல வாழ்த்துக்களும் பல கேள்விகளும் இங்கே குவிந்த வண்ணம் இருக்கிறது நண்பர் ரினோஸ் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார் முகமது ரினோஸ் அவர்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கின்றார் அது போல மற்றும் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது ஜஹான் முகமது ஜஹான் இதை கேட்டிருக்கின்றார் கண்ணியத்துக்குரிய மௌலி அவர்களை எமது நாட்டில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை ஓரளவேனும் நிலைநாட்ட எவ்வாறு நாம் பங்காற்ற வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார் கடும் பெருமதியான ஒரு கேள்வி இருந்தது அவர்களே இது இந்த வந்து இந்த கேள்வியில வந்து இது சிலருக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காமல் விடும் பள்ளிவாசல்கள் நம்முடைய இஸ்லாமிய ஆட்சி கூடங்கள் பள்ளிவாசல்கள் சல்லல்லா அலி செல்லம் இஸ்லாமிய அரசை நிறுவியது வந்து பார்லிமெண்டில் அல்ல பார்லிமெண்டிலும் அல்ல மாகாண சபையிலும் அல்ல பள்ளிவாசல்களிலே ஏனால் அது வந்து அந்த இதயங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற இடமாக இருந்தது நிச்சயமாக அடுத்த ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு கட்டுப்படுகின்ற தளமாக இருந்தது நீங்கள் ஜும்மாவுக்கு சென்றால் கூட தெரியும் பிரசங்கம் நிகழ்த்துகின்ற பொழுது பக்கத்தில் இருக்கின்ற சகோதரனை வாய்ப்புத்தி இரு என்று சொன்னால் கூட ஜும்மாவினுடைய பலனை இழப்பீர்கள் இது இஸ்லாமிய போதனை அப்ப மக்களுக்கு அந்த வெள்ளிக்கிழமை இஸ்லாமிய அரசு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்று கூடுகின்ற ஒரு பார்லிமெண்ட் மக்களவை இருக்கும் என்றால் அது பள்ளிவாசல் தான் நிச்சயமாக பள்ளிவாசல் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் காலத்திலேயே பல பள்ளிவாசல்களில் தொழுகை இடம்பெற்றது ஜும்மாவுக்காக அதிகாலை சுபகிலேயே மசீத் நபியை நோக்கி மக்கள் அணிதரல தொடங்கி விடுவார்கள் அந்த பள்ளிவாசல் அந்த மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய தளமாக இருந்தது அங்கிருக்கின்ற பள்ளியினுடைய தலைவர் தான் அந்த மக்கள் தலைவராக இருந்தார் பிரச்சனை என்ன பங்கு போடப்பட்டு விட்டது பங்கு போட எப்படி என்றால் அரசியலுக்கு ஒருவர் பள்ளிவாசலுக்கு ஒருவர் மற்றதுக்கு ஒருவர் அதுக்கு ஒருவர் இதுக்கு ஒருவர் என்று பிரிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் ஆனால் அங்கு இருந்தது வந்து ஆன்மீகமும் அரசியலும் ஒரு தலைமைத்துவம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அதே போன்ற ஹலீஃபாக்கள் முப்பது வருட ஆட்சி காலம் அதே சுமார் முப்பது வருட காலத்திலும் இருந்த தலைமைத்துவம் ஒன்றுதான் அதுக்கு பின்னால் இந்த உமையாக்கள் அப்பாசியாக்கள் வாத்திமியாக்கள் அப்படி வந்து கடைசியாக 
அந்த பிந்திய காலத்திலே வந்த ஆட்சியிலே போற்றப்படுகின்ற ஆட்சி உமர் உன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமுல்லா அன்னவர்களுடைய ஆட்சி வந்து போற்றப்படுகிறது இப்படி இந்த இஸ்லாமி இப்ப நம்முடைய எல்லோரும் நீங்கள் பாருங்கள் எடுத்ததற்கெல்லாம் பேசப்படுகின்ற விடயங்களை பாருங்கள் வடகிழக்கு இணைக்கப்பட வேண்டுமா பிரிக்கப்பட வேண்டுமா பேசப்படுகின்ற விஷயம் அது நம்மளுக்கு என்ற ஒரு உரிமை இருக்கு அது ஒரு விஷயம் இணைக்கப்பட வேண்டுமா பிரிக்கப்பட வேண்டுமா முஸ்லீம்கள் அம்பாறை மாவட்டங்கள முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தனி அழகு வேண்டுமா வேண்டாமா அதை எப்படி சாத்தியப்படுத்துவது அதற்காக எப்படி நாங்கள் காய் நகர்த்துவது எந்த கட்சியோடு சேருவது அப்ப இங்கே நடப்பது என்னவென்றால் இரண்டு விஷயங்கள் நம்முடையவர்கள் பலகீனமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டினுடைய நீங்க வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இங்க நாம் சம்பாதித்த ஒன்றும் இல்லை முஸ்லீம்கள் பூர்வீகமானவர்கள் அதில் நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம் நான் இங்கே போகின்றேன் இல்லை நான் பூர்வீகம் என்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்முடைய தாரசபா தொலைக்காட்சி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஆலோசனையை என்னுடைய நம்முடைய நிர்வாக குழுவுக்கும் மீடியா குழுவினர்களுக்கு நான் வழங்கி இருக்கிறேன் அதனுடைய பொறுப்பாளி என்ற ஒரு காரணத்தில் நான் அந்த கட்டளையை நான் போட்டிருக்கிறேன் பூர்வீகம் என்கின்ற தலைமையில் ஒவ்வொரு ஊருடைய பூர்வீகம் கட்டாயம் பேசப்பட வேண்டும் நீங்கள் வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள் முஸ்லீம்கள் இலங்கையின் பூர்வீகவாசிகள் அதில் சந்தேகமே இல்லை அதற்கு பொது பலசேனா இல்லை அதே போல ஆயிரம் ஆயிரம் இனவாத இயக்கங்கள் தோன்றினாலும் அதற்கு நாங்கள் உயிரை பணையம் வைத்து எங்கள் உயிரை அர்ப்பணித்து போராடி அதற்காக குரல் கொடுப்பதற்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் நம்முடைய அமையம் தயாராக இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் பின்வாங்குகின்றவர்கள் அல்ல இது அதுக்குரிய தலைப்பல் என்கிற சுருக்கமா முடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் நம்முடைய வரலாற்றை எடுத்து பாருங்கள் முஸ்லீம்களுடைய இரண்டு விதமான பண்பாடுகளினால் அந்த இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்களாக மற்ற மதத்தவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று தங்களை சார்ந்த சமூகத்தை முஸ்லிம் சமூகத்தை ஒரு வெறியூட்டப்பட்ட சமூகமாக அல்லாமல் நல்லொழுக்கம் உள்ள நற்பண்புள்ள சமூகமாக உருவாக்கினார்கள் நீங்கள் கொழும்பு போன்ற பிரதேசங்களை பாருங்கள் திவட்டக்காக மற்றும் வேறு பிரதேசங்களை பாருங்கள் அங்கே மாற்று மத மக்களோடு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அங்கே மக்களுடைய அந்த நல்லுறவு காணப்படும் குறைந்தபட்சம் ஏதாவது வீட்டில் சமைக்கின்ற உணவை கொடுத்தோ அல்லது பள்ளிவாசல்களில் கந்தூரிகளை சமைத்தோ ஏதோ ஒரு ரீதியில் உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் மரண துக்கமான விஷயங்கள் கல்யாணங்களுக்கு சென்று அவங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷங்களில் கலந்து கொள்ள இப்படி நட்பண்புகள் மூலமாக அந்த மக்களுடைய மனங்களில் இடம் பிடித்திருந்தார்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எமது சகோதரர்கள் முஸ்லிம் சகோதரர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சிங்கள மக்கள் செறிந்து வாழ்கின்ற இடங்களில் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் அரசு அரசியல் அதிகாரங்களை பெற்றவர்களாக மாறுகின்றார்கள் எவ்வாறு மாறுகின்றார்கள் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் இந்த இலங்கை திருநாட்டிலே வந்து பல பாகங்களிலும் பெரும்பாலும் நான் போகாத பிரதேசம் என்று ஒரு சில இடங்கள் தான் இருக்கும் நாடு தழுவிய அறிமுகம் உள்ளவன் தான் நிச்சயமாக எனக்கு ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு பிரதேசங்களுடைய சூழல் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் கண்டி மக்களுடைய பண்பாடு என்ன கொழும்பு மக்கள் காலி மக்கள் பேருவள மக்கள் அனுராதபுர மக்கள் குருநாயகல மக்கள் இது போன்ற எல்லா பிரதேசங்களிலையும் நிச்சயமாக எனக்கு தொடர்பு இருக்கிறது நான் போயிருக்கிறேன் வந்திருக்கிறேன் நீண்ட காலம் அந்த மக்களோடு வாழ்ந்தும் இருக்கிறேன் மாற்று மத மக்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன் உண்மையிலே அங்கு இருக்கக்கூடிய சூழலை பார்த்தால் முஸ்லிம் தமிழ் மக்கள் முஸ்லிம் சிங்கள மக்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு நல்லுறவோ எல்லா விஷயத்திலும் இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு வருத்தம் என்றால் இவர்கள் பாய்ந்து விழுகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு துக்கம் என்றால் இவர்கள் தான் அங்கே செலவு செய்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஒரு துக்கம் என்றால் அவர்கள் தான் முன் நிற்கிறார்கள் இந்த அளவு பரஸ்பரத்தை அங்கே ஆரம்ப கால முஸ்லிம் மக்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மாற்று மதத்தவர்களோடு நம்முடைய நம்முடைய தொடர்பு அந்த முன்னே அவர்களுடைய சகவாசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நம்முடைய மக்கள் எவ்வாறு அவர்களுடன் நடக்க வேண்டும் முதல் முஸ்லீம் முஸ்லீமாக வாழ வேண்டும் முஸ்லீம் ஒரு கொள்ளை குழுக்கு தலைவராக அல்லது கொலைகார கோஷ்டிக்கு தலைவராக அல்லது கடத்தல் குழுவுக்கு தலைவராக ஒரு முஸ்லீம் இருக்கின்ற பொழுதும் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் விடுகின்ற தவறினால் அந்த முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது உள்ள அந்த பற்று பாசம் அங்கே அற்று போய்விடும் இதற்கு பிரதான காரணமாக அமைவது என்னென்று கேட்டால் அந்த பள்ளிவாசல்கள் அரசியலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்குமான ஒரே தலைமைத்துவமாக இயங்கவில்லை உதாரணமாக கல்முனையுடைய அரசியல்வாதியாக இரையச்சம் உள்ள ஒருவர் யார் வர வேண்டும் என்பதை ஜும்மாவிலே மக்கள் தீர்மானிக்கணும் மக்கள் அந்த தலைவரை எப்படி தீர்மானிப்பார்கள் அறவே பள்ளிவாசலுக்கு மழைக்கு ஒதுங்காதவன தீர்மானிப்பாங்களா இல்ல பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாலும் தில்லு முள்ளுக்காரன தீர்மானிப்பாங்களா ஒருத்தனை தீர்மானிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க இவருக்குள்ள இவர் நலவு இருக்குது இல்லாத கெடுதி இருக்குங்கிறத மக்கள் பகுப்பாய்வு செய்து அவர்களுக்கு அந்த விஷயத்தை வழங்குவார்கள் ஆனால் இன்று எலெக்ஷனுக்கு முன்னால் இருட்டுக்குள்ளே எங்கேயாவது சந்திகளில் சந்தித்து காசுகளை கொடுப்பது ஏதாவது ரகசியமான சில உதவிகளை செய்வது என என்னை நீங்கள் வந்து ஊருக்கு எம்பி வேண்டும் அல்லது ஊருக்கு மேயர் வேணும் அல்லது ஊருக்கு ஜனாதிபதி வ
பள்ளிவாயல் ஆத்மீக தலைமைத்துவத்தோடு உலமாக்களும் இறையச்சம் உடையவர்களும் உலமாக்கள் மட்டும்தான் இருக்க வேணும் நான் சொல்லல இறையச்சம் உள்ள மக்களையும் அதில் உள்வாங்கலாம் இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார் முந்தி பள்ளிவாசல்களுக்கு நிர்வாகிகளாக தெரிவு செய்கின்றவர்கள் வயது முதிந்தவர்கள் குடும்ப பொறுப்புகள் சுமைகள் குமருகாரியங்கள் அவர்களுக்கு வீட்டு அக்கு தொக்குகள் இல்லாதவர்கள் பெரும்பாலும் ஹஜ்ஜுக்கு சென்று வந்த ஹாஜியார்கள் அந்த ஹாஜியார் தலைவர் இந்த ஹாஜியார் தலைவர் என்ற ஒரு காலத்தில் கடிப்பட்டோம் இப்ப அந்த டாக்டர் இந்த இன்ஜினியர் அந்த அப்படி என்றுதான் வருகிறது அப்ப இறையச்சத்தை விட குவாலிபிகேஷன் இதான் வருகிறது அப்ப அங்க பள்ளி வாயிலே நிர்வகிக்கிற விஷயத்தை அல்லாஹு தால என்ன சொல்லுகிறான்னு கேட்டால் இன்னமா நாலு அம்சங்களை அல்லாஹு தால கட்டாயப்படுத்தி வலியுறுத்துவான் இன்னமா யாமரு மசாஜித் அல்லாஹி மன் ஆமன பில்லாஹி வலியோம் இல்லாஹிர் பள்ளி வாயிலே நிர்வாகம் செய்கின்றவர் அல்லாஹ்வையும் மர்மையும் கொண்டு நம்பியவராக இருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் உடைய அவுட் மர்மையை பற்றி ஆச்சும் இங்க இல்ல இரண்டாவது அவர் தொழுகையை நிலைநாட்டுகின்றவராக இருக்க வேண்டும் அது இல்ல பள்ளி பக்கம் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் வர்றவன கூட நிர்வாகியா போட்டுறாங்க இப்ப அந்த பள்ளிக்கு அவன் வர்றதுக்கு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அவனுக்கு டைம் இல்ல ஆனா அவனை நிர்வாகியா போட்டிருப்பாங்க அடுத்தது ஜக்காத்து கொடுக்க கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எத்தனை பள்ளி வாயில் உள்ள நிர்வாகிகள் ஜக்காத்து கொடுக்குறாங்க ஒரு பள்ளி வாயிலுக்கு பத்து அல்லது பதினைந்து நிர்வாகிகள் சொல்லட்டும் எங்கட பதினைந்து நிர்வாகிகளும் இணைந்து நாங்கள் கொடுக்கிற ஜக்காத் இந்த அறிக்கை போல வந்து ஒருத்தர் ஒரு முன்மாதிரிக்காக விளம்பரத்துக்காக ஒரு முன்மாதிரிக்காக சொல்லட்டும் இல்ல வலம் யக்ஷ இல்ல அல்ல நாலாவது அல்ல சொல்றான் அல்லாவையும் அருமையை நம்ப வேண்டும் தொழுகை நிலைநாட்ட வேண்டும் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் வலம் யக்ஷ இல்ல அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் அச்சப்படக்கூடாது என்றால் அவன் தலை சொல்லுகிறான் இது எம்பிக்க அச்சப்படுறான் மேயருக்கு அச்சப்படுறான் பிரதமருக்கு அச்சப்படுறான் ஜனாதிபதிக்கு அச்சப்படுறான் எந்த அளவுக்கு கேவலம் சொன்னா ஜனாதிபதிக்கு பயந்து குணூத்த நீத்தாடுறான் குணூத்த நீத்தாடுறான் எம்பிக்கு பயந்து பள்ளி காணிய ரோட்டுக்கு விட்டு கொடுக்குறான் இப்படி எல்லாம் அந்த அந்த அது பள்ளி வாயல் அரசியலை தீர்மானிக்க வேண்டிய தலைமைத்துவம் ஆத்மீகம் ஆத்மீகம் விளைய வேண்டிய இடம் பள்ளிவாசல் மக்கள் பிரச்சனை ஏற்கப்பட வேண்டியதும் அதுக்கு தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டிய இடம் பள்ளிவாசல் சல்லல்லா அலிசன் தனியே கோர்ட் கட்டல கோர்ட்ஸ் நடத்தல நீதிமன்றம் நடத்தல பார்லிமெண்ட் நடத்தல மாகாண சபை இல்ல மாநகர சபை இல்ல மஸ்தித் நபவி தான் எல்லா சபையும் அப்ப ஒவ்வொரு ஊருடைய பள்ளி வாயிலும் மஸ்திது நபவியாக அந்த பள்ளி வாயிலுக்கு மக்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற தலைவர் ஆத்மீகவாதி மார்க்க பக்தி உள்ளவராக உலமாக்களுடைய மார்க்க உரைகளுக்கு கட்டுப்பட்டவராக இறையச்சம் உடையவராக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களால் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற அந்த பிரதிநிதி அல்லா ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்ட அந்த மக்களுக்குரிய கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு பங்காற்றுவார் அவர் நிலத்தாள தேவையில்லை எங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எல்லைங்கிறத கேட்க தேவையில்லை மக்களுடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்களை துடைத்தாலே போதுமானது இப்படி ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலும் தனித்தனி பார்லிமெண்டாக மாறுமாக இருந்தால் அதனுடைய தலைவர்கள் ஆத்மீகவாதிகளாக அல்லாவையும் அருமையை நம்பியவர்களாக தொழுகையை தவறாது நிலைநாட்டுகின்றவர்களாக சக்காத்து கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் அச்சப்படாதவர்கள் அல்லாவை தவிர வேறு ஒருவருக்கு அச்சப்படுகின்ற ஒருவருக்கு அரசியலும் சரி வராது பள்ளியும் சரி வராது அப்படி இல்லை என்றால் தான் அந்த சஹாபாக்கள் வீட்டுகளுக்கு பலியாகி தொழுகையிலே தங்களுடைய உயிர்களை தியாகிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்பட்டிருக்கும் அவர்களுக்கு மெய்ப்பாதுகாவலர்களோடு வீட்டில் இருக்க தெரியாதா அப்ப அப்படியான அவர்கள் அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் அஞ்சவில்லை இஸ்லாத்தினுடைய கடமை சக்காத்தை மறுத்தார்கள் அபுபக்கர் சித்திக்கிறன் இல்லாதாலும் மறுத்தவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்தார்கள் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற வேலைக்கு ஒரு சட்டம் பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டம் உயர்ந்தவனுக்கு ஒரு சட்டம் தாழ்ந்தவன் இஸ்லாம் எதையெல்லாம் குழி தோண்டி ஜாஹிலியா பண்பாடு என்று புதைத்ததோ அத்தனையும் இன்று பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளால் பாதுகாக்கப்படுகின்ற சட்டங்களாக மாறி இருக்கிறது எனவே இலங்கையில் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நிலையான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பள்ளிவாசல்கள் ஆட்சி பீடங்களாக தலைமை பீடங்களாக ஆத்மீகம் அரசியலை தீர்மானிக்க வேண்டுமே தவிர அரசியல் ஆத்மீகத்தை தீர்மானிக்க கூடாது நிர்வாகம் ஊரை சொல்ல விரும்பவில்லை தம்புள்ளி பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பிரதேசத்திலே எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான என்னை அவர்கள் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் நான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு ஒரு தேவை நிமித்தம் போக வேண்டிய பொழுது அங்கு இரண்டு ஜும்மாக்கள் நடந்தது நான் கேட்டேன் நான் சென்ற முறை வருகின்ற பொழுது இப்படி இருக்கவில்லை என்ன நடந்தது என்று கேட்டேன் அது யுஎன்பி ஜும்மா மஸ்ஜித் இது வந்து எஸ் எல் எஃப்பி ஜும்மா மஸ்ஜித் என்று சொன்னார்கள் இது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்குரிய ஜும்மா பள்ளி இது யுஎன்பிக்குரிய அரசியல் ரீதியாக ஜும்மா ரெண்டாகிறது பாருங்கள் எந்த அளவு கேவலம் என்று பாருங்க இது இறையச்சம் இருந்திருந்தால் இது வருமா ஆனால் இதுவெல்லாம் ஒரு நயவஞ்சகருடைய முசான் சதிவேலைகளினால் வருகின்ற மக்கள் சல்லல்லா அலிசனுடைய மறைவுக்கு பின்னாலேயே சஹாபாக்களை எப்படி இரண்டாக உடைக்கலாம் என்று முனாபிக்கின்கள் ரொம்ப சதி செய்து
ஊர் மக்களுடைய பணங்களை விழுங்குகின்றவர்களுக்கு தான் அரசியலும் பள்ளி தலைமைகளும் சரியாக பொருந்து இப்ப எனவே இந்த இதில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் சொன்னார்கள் ஏழை எளிய மக்களுடைய குறைகளை தீர்க்காமல் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது கதவை மூடிக்கொண்டு அவர்களுடைய அவர்கள் வராமல் கதவு மூடி தடுக்க கூடிய ஒரு அரசியல்வாதிகள் ஒரு சூழல் வருமாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட அரசியல்வாதிகளை அல்லா ஆட்சியாளர்களை அல்லா ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான் அவன் தண்டு கதவை மூடி வரை புறக்கணிச்சு விடுவான் என்று சில எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது எலெக்ஷனுக்கு ஒவ்வொரு ஏழையின் வீட்டு கதவையும் தேர்தல் முஸ்லீம் வேட்பாளர் தட்டுவார் ஆனால் அதே வேலை அவர் வீட்டு கதவை தட்டுகின்ற பொழுது அவர் முன்னே வரமாட்டார் இந்த ஆயிரம் ஏஜென்டுகளையும் புரோக்கர்களையும் பிடித்துத்தான் அவரை பிடிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அடுத்ததாக நீங்க உமர் அலி அல்லா தாலுடைய ஆட்சிக்கால் இன்றைக்கு எந்த அரசாங்கமா இருக்கட்டும் அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் இஸ்ரேலா இருக்கட்டும் ஏன் மீண்டும்ான <laughs> இந்த உலகத்தை திருத்த முடியும் என்று சொல்லுகிறார் உமர் அலி அல்லாஹு தாலானு இரவு நேரத்திலே மாறு வேடத்திலே சென்று மாறு வேடத்திலே சென்று மக்கள் இரவு நேரத்திலே என்ன குறைகளை கதைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய தேவைகள் என்ன என்று அலசுகின்ற ஒரு தலைவராக இருந்து காட்டினார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு பெண் பகிரங்கமாக பள்ளிவாசலிலே எழும்பி ஜனாதிபதி அமீருல் மோமின் அவர்களே இந்த விடயத்தில் நீங்கள் சொல்லுவது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டிய பொழுது உடனடியாக அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவை புகழ்ந்தார்கள் யாரெல்லாம் ஒரு பெண்ணின் மூலமாக எனக்கு இந்த விஷயத்தில் எனக்கு திருத்தத்தை தந்து விட்டாய் என்று ஒரு ஏழை மகன் சொல்லி எம்பி நீங்க என்ன சொல்றது பிள்ளை இப்படி செய்யக்கூடாது இது தவறு என்று சொல்லி பார்க்கணும் பார்க்க எம்பியுடைய அடியாட்கள் அவன் வீடு புந்து விடுவார்கள் அப்ப இது இஸ்லாமிய அரசியல் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் அடிதடிக்கின்ற இருக்கின்ற குண்டர்களை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்கின்ற கலாச்சாரம் கொழும்பு கல்முனை மற்றும் உள்ள பிரதேசங்களில் இருக்கிறது தேர்தல் வந்துவிட்டால் சாராய போத்தலை தங்களுடைய சொந்த பணத்திலே வாங்கி கொடுத்து தேர்தல் நடத்துகின்ற முஸ்லீம் எம்பிக்களும் இல்லாமல் இல்லை அதே நேரத்திலே சில நம்ம உண்மையிலே அவர்களில் உள்ள குறைகள் அமலத்தை மாற்று மத சகோதரர்கள் பாலித்த தேவ பெருமா போன்ற எம்பிக்களை பாருங்கள் ஒரு கஷ்டம் மக்களுக்கு கஷ்டம் வந்துவிட்டால் மக்கள் தின்னுகின்ற பார்சல் சோத்தோடு தான் அவர் நின்று சாரணை மடித்து கட்டி கொண்டு சுருக்கொள்ளும் களத்தில் நின்று பணியாற்றுகிறார் இது எல்லாம் பத்தி முடிஞ்சு நிவாரணம் வந்து போனதுக்கு பிறகு அதுக்கு விளம்பரப்படுத்துகின்ற மீடியா புக்கு மட்டும் முகம் கொடுக்கின்ற அரசியல்வாதிகளாகத்தான் முஸ்லீம்களை பார்க்கணும் இஸ்லாமிய அரசியல் வந்து மக்களுடைய குறைகளை இரவு நேரத்திலே மாறுபடத்திலே சென்று அவதானித்ததுக்கு தீர்வு வழங்கிய இஸ்லாமிய ஒரு சமூகம் இது உமர் அலி அல்லா தானே ஆட்சி காலம் இன்றைய மற்ற அரசியல் மற்ற நாடுகள் நீதி வர வேண்டும் என்றால் உமர் அலி அல்லா தானே ஆட்சி வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது ஏன் இலங்கையினுடைய தேர்தல் ஆணையாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய கூட சென்றவரிடம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் சுமார் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தார் ஆட்சி என்றால் அது உமர் அலி அல்லாஹு தாலான அவருடைய ஆட்சி தான் மஹிந்த தேச பிரிவுக்கு விளங்குவது இந்த முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளுக்கு விளங்குவது இல்லையா அப்ப இஸ்லாத்தில் இருக்கின்ற அரசியல் சரியாக ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதியாக அவர்கள் செய்தால் பிரச்சனை இல்லை நீங்க தவறை சுட்டி காட்டிவிட்டால் தம்பி நீங்க எலெக்ஷனுக்கு வரப்போறீங்களான்னு கேட்கிறேன் தவற சுட்டி காட்டுவான் பாருங்கள் டெக்னிக் காலேஜ் வர வேண்டிய காசை கொண்டு வந்த நேற்றைய ப்ரோக்ராம் நீங்க பாதிப்பு முஃபாரிஸ் ஹனீஃபா அவர்கள் அழகாக பேசினார்கள் ஒரு கல்வி கல்லூரி ஒரு கல்லூரி ஒரு கொலேஜ் வர வேண்டிய டெக்னிக்கல் கொலேஜ் வர வேண்டிய ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி வர வேண்டிய ஒரு பணத்தை கொண்டு வந்து மீன் மார்க்கெட் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதை கேட்டுவிட்டால் நீங்கள் தேர்தலுக்கு களம் இறங்க நீங்க எலெக்ஷன் நகர்வாக உங்களுடைய அமைப்பு இருக்கிறது அதாவது இப்ப இவங்க இந்த ஸ்கேனிங் மெஷின் மாறி நம்ம உண்டு கதைஜிட இப்ப நம்மளும் மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது கிடைக்க வேண்டும் என்று நம்ம சில அரசியல் ரீதியாக சில விழிப்புணர்வுகளை மக்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் மக்கள் இனிமேலும் ஏமாற்றப்படக்கூடாது நம்முடைய மண்ணினுடைய தன்மானம் காக்கப்பட வேண்டும் சமூக பணிகள் மேலோங்க வேண்டும் அபிவிருத்திகள் நிறைய வேண்டும் என்று நாம் அரசியல் ரீதியாக சில விஷயங்களை நாம இது பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக அடுத்த கேள்வி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அடுத்த நீங்களும் கேட்டீர்கள் அந்த இன்னொரு இதுல வந்தது அரசியல் நம்முடைய என்ன நோக்கம் என்று நம்ம அதுல ஏன் நம்ம பரவலா பேசப்படு சொன்னே அரசியல் வரப்போறீங்களான்னு கேட்கிறாங்க தவறை திருத்த வேண்டும் என்கின்ற விடயத்துக்கு அப்பால் யாராவது ஒரு நியாயத்தை சொல்லிவிட்டால் அவரை டக்கண்டு எந்த சாய தலைவருக்கு நாங்கள் சாயம் பூச வேண்டும் என்கின்ற முயற்சி தான் வேகமாக இருக்கிறது உண்மையிலே பேஸ்புக் இன்பாக்ஸ் மூலமாக பல கேள்விகள் வந்திருக்கிறது வாழ்த்துக்களும் வந்திருக்கிறது ஏ முகமட் ஃபஸ்லி இணைந்து சொல்லியிருக்கிறார் மாஷா அல்ல நிச்சயமாக இவ் நிகழ்ச்சி மூலம் மக்கள் மத்தியில் ஒரு 
தெளிவு தெளிவு நிலையை ஏற்படுத்தப்படுகிறது எதிர்வரும் காலங்களில் மென்மேலும் உங்கள் பணி தொடர வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் உங்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதுபோல மற்றொரு கேள்வி வந்திருக்கிறது முகமது ஹாஃபில் இணைந்திருக்கின்றார் இவர் உலமாக்களின் அரசியலில் உலமாக்கள் அரசியல் மயப்படுத்த மயப்படுத்தப்படுதல் பற்றி உங்களது கருத்து என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் முகமது ஹாஃபிலோ ஹாஃபிலோ தெரியவில்லை அவர்கள் அந்த இதை சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று உலமாக்கள் உமர்லி அல்லாஹு தாலான் ஹலீஃபாக்கள் நான்கு ஹலீஃபாக்களை போன்றும் மனோபக்குவம் உள்ள அறிஞர்கள் களமிறங்க வேண்டும் அல்லது அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆலோசனைக்கு கீழே அரசியல்வாதிகளுடைய அந்த காய் நகர்த்தர்கள் அரசியல் வியூகங்கள் திட்டங்கள் இருக்க வேண்டும் இது எதுவும் இல்லை அரசியல்வாதிக்கு மார்க்கம் அவருக்கும் தெரியாது மார்க்கம் தெரிந்தவரை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை வேண்டுமானால் ஒரு இஃப்தாருக்கு வேண்டுமானால் அந்த மௌலிமாரை கூப்பிட்டு ஒரு அதிதியாக காட்டிவிட்டு செல்லுவார் அல்லது எங்கேயாவது கிரா தோதுவதாக இருந்தால் கூப்பிட்டு ஓதிவிட்டு செல்லுவார் அல்லது ஒரு துவா ஓதுறதை கூப்பிடுவார்கள் அப்ப மௌலிமார்கள் மார்க்க ரீதியான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டிய ஒரு மசூரா சபையாக இருக்க வேண்டி இருப்பதற்கு கூட அங்கு இடம் கொடுக்கப்படாத ஒரு முஸ்லீம் அரசியல் தான் இன்று இலங்கையில் இருக்கிறது இன்று இலங்கையில் இருக்கின்ற விடயம் அதுதான் அதனால சமூகத்துக்கு அத்தியாவசிய தேவை எது என்பதை உணர்வதில்லை சமூகத்துக்கு அத்தியாவசிய தேவை எது என்பதை உணர்வதில்லை அத்தியாவசிய தேவை உணரப்பட மாட்டாது சம்பந்தம் இல்லாத உதவிகளும் சேவைகளும் கொண்டு வரப்படும் அதுவும் வெளியிலே பெருந்தோற்றம் காட்டப்பட்டு உள்ளால் வரும் அந்த அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல வந்து செக் கொடுக்குறா போல அந்த போட்டோ போஸுக்கு பெரிய செக் கொண்டு வரும் ஆனா உள்ளுக்கு அப்படி அந்த தோற்றத்தை பெருசாக்கி காட்டுறது ஆலம்பலம் போல் ஆலம்பலம் போல் உள்ளே பூச்சிகள் இருக்கும் எனவே உலமாக்கள் நேரடியாக அரசியலில் ஈடுபடலாம் அல்லது அரசியல் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு ஆலோசகர்களாக இருக்கலாம் ஆனா துக்ககரமான செய்தி அரசியலில் ஈடுபடுகின்ற அரசியல்வாதிகள் உண்மை குண்மையான உலமாக்களை அந்த ஆலோசனை நல்ல ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களை தன்னுடைய சபைக்கு எடுப்பதில்லை வேண்டுமானால் துவா ஓதுவதாக இருந்தாலும் தண்ட மினிஸ்டிக்குல வேலை செய்கிற ஒரு ஆளாக பார்த்து எடுப்பார்கள் அல்லது தன்னுடைய கூடிப்பழகிற யாருக்காவது தம்பி இருக்கா உங்களுக்கு தம்பி மௌலவியா என்று கூப்பிட்டு அல்லது நானா மௌலவியா என்று கூப்பிட்டு அந்த அறிமுகத்தில் தான் எடுப்பார்களே தவிர உரியவர் யார் என்பதை இனம் கண்டினு செய்வதில்லை செய்வதில்லை அது இங்கே மட்டும் இல்லை பாராளும ஜனாதிபதி ஒரு துவா ஓதுவதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜனாதிபதி வருகிறார் ஒரு பிரார்த்தனை துவா செய்ய வேண்டும் ஒரு முஸ்லீம் மத தலைவர் வேண்டும் என்றாலும் கூட அங்கே தகுதியானவர் முற்படுத்தப்படுவதை விட தெரிந்தவர் முற்படுத்தப்படுகின்ற வீதம் தான் அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது எனவே நான் சொல்லுகிற விஷயம் என்னவென்றால் சமகாலத்தில் வந்து அடுத்தது இந்த உலமாக்கள் உலமாக்களையும் வேற பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது உலமாக்களையும் இப்போ ஏற்கனவே நான் யூஎன்பி ஜும்மா மஸ்ஜித் எஸ் எல் எஃப்பி ஜும்மா மஸ்ஜித் என்ற மாதிரி ஜமாத்துக்கள் ரீதியாக அரசியல் நகர்த்தப்படுகிறது அவர்கள் கொண்டு வந்து தங்களுடைய இயக்க வளர்ச்சியை பற்றி யோசிக்கிறார்களே தவிர ஊர் முன்னேற்றம் பற்றி யோசிக்கவில்லை இந்த ஜமாத்துக்கள் பற்றி அது எந்த அளவுக்கு அவருடைய வக்கிரமான சிந்தனை இருக்கிற சொன்னால் அந்த சில இயற்கை அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டால் கூட அதில் கொடுக்கின்ற உதவிகள் கூட இயக்க வேறுபாடு இஸ்லாமிய இயக்க வேறுபாடு பார்த்து தர்மங்கள் உதவிகள் வழங்கக்கூடிய சூழலை கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த விஷயங்கள்ல உலமாக்கள் உலமாக்கள் ஒரு ஆலோசனை சபையாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பௌத்த மத குருமார்கள் முஸ்லீம்களை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு கருத்தை யார் மூலமோ திணிக்கப்பட்டு பேசுகிறார்கள் அவர்கள் சுயமாக பேசவில்லை அப்படி என்றால் அதற்கு விளக்கம் சொல்ல தகுதியானவர்கள் உலமாக்கள் அதில் மூத்தவர்கள் அதில் பக்குவமானவர்கள் சென்று அதை பேச வேண்டிய கடமை இருக்கிறது வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அங்கே மத ரீதியான மார்க்க ரீதியான சர்ஜையான கருத்துக்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல போகின்றவர் மேயர் எம்பி அந்த தூதுவர் இந்த தூதுவர் என்று போகிறார்கள் அப்ப அங்க அது உண்மையான விளக்கம் தெரியாது உங்களோட குருவானிலே இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டு எங்களுக்கு இது பிடிக்கவில்லை இது ஒரு 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 அடக்குமுறையை தூண்டுகிறது குருவான் என்று அங்க சொன்னால் அப்படி ஒரு வசனம் குருவான் இருக்கான்னு கேட்கிறவர் தான் போறவர் அல்லது அவருக்கு கும்பிட்டு போட்டு வாரவர் தான் போறவர் எனவே நம்மோட மதகுருமார்கள் எந்த ரீதியிலே மதிக்கப்படுவதில்லை நீங்கள் மாற்று மதங்களை பாருங்கள் அவர்களுடைய மதகுருமார்கள் எந்த அரசியல்வாதிகளுக்கும் எழும்ப வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கு வெள்ளைப்படவைகள் விரிக்கப்பட்டு கண்ணியப்பட நம்ம அதை மறுக்கவில்லை நம்முடைய சமூக ரீதியான மதகுருமார்களை கண்ணியப்படுத்துகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் நம்முடைய அரசியல்வாதிகள் இடத்திலேயே இல்லை அப்படி இருக்கிட்ட எப்படி அவருடைய கருத்தங்க முன்னு போகும் எனவே இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல வந்து இப்ப கடைசியாக அந்த பலதரப்பட்ட பொதுபலசேனாவுடைய பிரச்சனை ஏற்பட்ட நேரத்தில் எல்லா கட்சிகளும் முஸ்லீம் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் தேசிய காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து மக்கள் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் ஜம்மி தொழிலுமாவை முன்வைத்து நம்ம இதை தீர்த்துக் கொள்வோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு சமீபத்தில் வந்தார்கள் இந்த புத்தி நேரத்தில் வந்திருக்கலாமே இந்த புத்திய நேரத்தோடு வந்திருக்கலாம
பலகாரம் இல்லை சிலி செலுப்பு மட்டும் வரும் என்று சொல்வார்கள் ஒரு பலகாரத்தை ஒரு பணியாரம் அந்த பணியாரம் என்ற சில ஊர்களில் இது ஊத்த பேச்சாவும் பாவிக்கப்பட மன்னிச்சு கொள்ள வேண்டும் ஒரு எண்ணெய் கொதித்த எண்ணெய்க்குள்ளே ஒரு பணியாரத்தை போட்டு விட்டால் பணியாரத்தை விட இதுல பொங்குற எண்ணெயினுடைய சிலி செலுப்பு தான் பெருசா இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம ஆக்கள் பப்ளிக் அறைக்கு வருது அறுநூறு மில்லியன் இதோ காலுக்குள் வந்து விட்டது பொக்கேட்டுக்குள் இருக்கிறது இப்ப தரவா நாளை தரவான்னு கேட்டோடனே மாற்று மாதத்தாக அந்த நிலை பாக்குறாங்க அடே அறுநூறு மில்லியன் முஸ்லீம் மக்களுக்கு அபிவிருத்திக்கு போகுது நம்ம பிரதேசம் எப்படி கஷ்டப்படு சிங்கள மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க தமிழ் மக்கள் அப்ப இதை எப்படி கச்சிதமாக பக்குவமாக அந்த விளம்பரத்தை கொண்டு வந்து மக்கள் மனதுகளிலே ஒரு ஆத்திரத்தை ஊட்டுவார்களே தவிர அது ஒரு கட்சிதமாக புத்தி சாதுரியமாக செய்வது கிடையாது நான் ஏற்கனவே தொடங்கின விஷயம் எங்களோட ஒரு கேள்வி உண்டா நான் போயிட்டேன் மாற்று மத மக்களுக்கு மத்தியில் நம்முடைய சமூகம் சரியான அணுகுமுறையோடு உண்மைக்குண்மையா கள்ளங்கப்படம் இல்லாமல் பழகிய காரணத்தினால் அன்றிருந்த சிற்றரசர்கள் தங்களுடைய உயில் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த பிரதேசம் முஸ்லீம்களுக்கு என்று அது இலங்கையில் மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய நாகூரை பாருங்கள் நாகூர் இன்று இந்தியாவில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊர் வந்து அன்றைய இந்து மக்களால் அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்ட ராஜஸ்தானிலே நீங்கள் சென்று பாருங்கள் அஜ்மீர் ஹாஜா நாயகம் அவர்கள் அவருடைய இடத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நாகூரிலே ஷாகுல் ஹமீத் பாதுஷா நாயகம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதே போல கொழும்பு தெவட்டகையில வந்து தெவட்டகையில் அடங்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பெரியார் ஷேக் உஸ்மான் வலியுல்லா அவர்கள் அதே போன்று நீங்க கம்பனையிலே போய் பாருங்கள் கஹட்டபிட்டி என்ற ஒரு ஊர் இருக்கும் அங்கே பாபா கூஃபி வலியுல்லா என்று இருப்பார்கள் இவர்கள் எல்லாம் அந்த மக்களோடு அந்நியோன்யமாக முஸ்லீம்களே முஸ்லீம்களாக மாள வைத்தார்கள் மாற்று மதத்தவர்களோடு அந்நியோன்யமாக இருந்தார்கள் அவர்களே இவர்களுக்கு உயிர் எழுதி கொடுத்தார்கள் கண்டி ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர் தான் கிழக்கிலே முஸ்லீம்களை குடியமர்த்தினார் என்பது வரலாறு வரலாறு இப்படியாக அவர்களுடைய மனங்களில் வெஞ்சங்களும் காழ்ப்புணர்வும் உருவாகாத அளவுக்கு கச்சிதமாக அந்த காரியங்களை செய்து முடித்தவர்கள் தான் நம்முடைய மறைந்த அறிஞர் சித்திலபை போன்றவர்கள் பதியுதீன் முகமூத் போன்றவர்கள் டி பி ஜாயா போன்றவர் இவர்கள் எல்லாம் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர்கள் எம் எஸ் காரியப்பர் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர்கள் ஆனால் இது அப்படி அல்ல எலெக்ஷன் வந்து விட்டது என்றால் தரவை கோயில் வீதியா கருக்கடுப்பள்ளி வீதியா என்ற பிரச்சனையை நம்முடைய இவர்களே கிளறி விடுவது அதை அந்த மக்களுடைய மனங்கள் புண்படாமல் அந்த மக்களுக்கு பக்குவமாக அந்த விஷயத்தை உணர்த்தி இலகுவாக தேர்தல் காலத்திலே நம்மட முஸ்லீம்களுக்கு மனையாயம் செய்கிறார்கள் மாற்று மத மக்களோடும் வெறுப்பான உணர்வுகள் தோன்றும் அளவுக்கு இதை செய்கிறார் நீங்கள் பாருங்கள் நுரைச்சோலை வீட்டு திட்டம் நீங்கள் தவறாக எடுக்க வேண்டாம் இது அரசியல் நான் பேசுவது அரசியல் அல்ல இஸ்லாத்திலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் ரீதியான வீழ்ச்சியை நான் கதைகிறேன் நுரைச்சோலை வீட்டு திட்டத்தை அங்கே கொண்டு போய் கட்ட வைத்தவர்கள் யார் இன்று யாருக்கு அதை கொடுப்பது என்ற வாக்குவாதம் வருகிறது என்றால் யார் செய்த தவறு நம்ம செய்த தவறு உண்மையிலே அந்த வீட்டு திட்டம் கட்டுவதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பிரதேசம் இந்த பிரதேசம் சுனாமியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த பிரதேசம் நுரைச்சோடியில கடல் இருக்கிறதா சுனாமி அடித்ததா வீடு கட்டுபவர்கள் எத்தனை பேர் சுனாமியிலே தண்ணீரை கண்ணால் பார்த்தவர்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் எனவே ஒரு ஊருக்கு வருகின்ற அபிவிருத்தியை நான் செய்ய வேண்டும் மற்றவர் செய்யக்கூடாது என்று பிளாக் பண்ணுகின்ற காரணத்தினால் இந்த அபிவிருத்திகள் இடம் மாறி சென்று மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட சிலரை கண்டு பேசுகின்ற பொழுது நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தனியான கட்சி எதற்கு ஆதரவானவர் இல்லை ஆனால் நான் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியிலே பூர்வீகமாக பழக்கப்பட்டவர் அது என்னுடைய சிறுபராயத்தில் இருந்து நான் கட்சி இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் சிலருக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கிறது அரசியல் ரீதியா ஏதோ ஒன்றை மனதில் வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் பேசுகிறார் அப்படி அல்ல நம்முடைய யாரும் அப்படி அல்ல ஒவ்வொரு பேரும் ஒரு ஓட்டம் கொண்டு போய் அம்பட்டு கட்சிக்கும் போட இல்லாது ஏதாவது ஒன்றுக்கு தான் போடலாம் இருக்கிறதுக்குள்ள எவன் உண்மைக்கு உண்மையா இருக்கிறான் எல்லாத்தையும் கலப்பிருக்கும் அதுல எவன் இந்த மும்பட்டு லோ குவாலிட்டி எல்லாமே லோ குவாலிட்டி அறிக்கும் அந்த லோ குவாலிட்டிக்குள்ள பரவாயில்ல அளவுக்கு ஏதாவது இருக்குமே அதுக்கு போட்டு போயிடுவோம் அது ஒரு விஷயம் நம்ம பரம்பரையாக முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்ட காலம் தொடக்கம் நம்மட குடும்ப ரீதியாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாகாண சபை உறுப்பினர் ஜவாத் அவர்களுக்கு தெரியும் வயலஸ் ஹமீத் அவர்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய குடும்பம் இந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக குடும்ப ரீதியாக பல அர்ப்பணிப்புகளை செய்தது அப்ப இருந்து நம்ம அரசியல் நம்ம என்ன செஞ்சோம் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஆகவே நம்ம கிராத்தோத நம்ம கொண்டு விடுவாங்க நம்ம ஒரு சின்ன வயசுக்கார நன்றம் கொண்டு கிராத்தோத ஒரு ஆள் தூக்கி பிடிப்பார் நம்ம ஒரு மாலிய தலைவருக்கு போடுவோம் அஷ்ரப் தலைவருக்கு போடுவோம் வந்துருவோம் இது இப்படி நம்ம அது வந்தோம் ஆனா இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை வந்து கட்சி அல்ல சமூகம் சமூகம் உண்மையாக சரியாக சிந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் அது ரோஃப் ஹக்கீம் அமைச்சர் ரோஃப் ஹக்கீமாக இருக்கட்டும் அமைச்சர் ரிஷாட் பொதீதீனாக இருக்கட்டும் அல்லது முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுல்லா அவர்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும்
நீங்க முஸ்லிமா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் உண்மையா முஸ்லிமா தேசிய காங்கிரஸ் முஸ்லிமா மக்கள் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் முஸ்லிமா அப்படின்னா உங்களுக்கு குரானுடைய தேரிகளை நீங்க உலமாக்கள்ட்ட படிங்க படிச்சு போட்டு பேசுங்க போய் முதல்ல போய் சொல்லாதீங்க அபாண்டத்தை இவன் மீது அவன் அவன் மீது இவன் அள்ளி போடுறது இது ஒரு இஸ்லாமிய அரசியல் இல்லை இது முஸ்லீம் முஸ்லீமே இல்லை எங்க முஸ்லீம் அரசியல் வாரது அடுத்து நீங்க பாருங்க அடுத்த விஷயம்னா இது யாருக்கும் பக்க சார்பாக கதைக்க இல்லை ஒரு மக் ஒரு ஊர் மக்களுடைய உரிமையில இன்னொரு ஊரை சார்ந்த ஒருவர் கை வைப்பது இது மாதிரியான விஷயங்கள் குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் உட்பட்டவாறு உட்பட்ட அதாவது நான் பெஸ்ட்டு சொன்ன விஷயமா தான் அஷித்தா வலல் குஃபாரி எதிரிகள் காபிர்கள் விடயத்திலே அவர்கள் கடுமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் தங்களுக்குள் என்று வந்துவிட்டால் அவர்கள் நிச்சயமாக அதில் சொஃப்டானவர்களாக கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்ப இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சலாம் சொல்லுகின்ற நிலை கூட இல்லாத அளவுக்கு அதில் இன்னொரு ஆச்சரியமானவும் துக்ககரமான விஷயம் என்று கேட்டால் பார்லிமெண்ட்ல சந்திக்கிட்டே இல்லாம மச்சா மச்சான்னு பேசிக்கிறான் இந்த அரசியல்வாதிகள் ஆனா இங்க அவனுக்கு பின்னால் நின்ற ஊர் மக்கள் அடிச்சுட்டு பட்டிட்டு கொத்திக்கிட்டு வழக்கு பேசிக்கிட்டு அடிபடி அதுல மௌத்துக்களும் இடம்பெற்ற வரலாறுகள் இருக்குது எனவே முஸ்லீம் அரசியல் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்துல நூத்துக்கு நூறு வீதம் முடியுமானவரையும் நம்ம அதை இஸ்லாமிய அரசியலாக கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலாவது அரசியல் ஆத்மீகம் என்று ரெண்டும் வேறுபடுத்தப்பட்டது அல்லாமல் குறைந்தபட்சம் ஆத்மீகவாதிகள் அரசியல்வாதிகளாகவோ அல்லது அரசியல்வாதிகளை நெறிப்படுத்துகின்றவர்களாக மேல்மட்ட மசூரா சபை ஆத்மீகவாதிகள் உலமாக்களாகவோ இருப்பது காலத்தின் கட்டாயம் அப்படி இருந்தால் தான் அடுத்த அந்தந்த பிரச்சனைகளை இது பண்ண நீங்கள் சமீபத்தில் ஒரு செய்தி பார்த்திருப்பீர்கள் எல்லோரும் அறிக்கை விட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இறக்காமத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மாணிக்கமடு சிலை விவகாரம் அதே போன்று இன்னும் சில பௌத்த மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் மத்தியில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட சதி உடனடியாக முன்னாள் அமைச்சர் தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் அத்தாவுல்லா மகாநாயக்க தேரர் பெரியவர் அந்த பெரிய தேரர்களை சந்தித்து இந்த விடயத்தை உரிய இடத்திலே கொண்டு போய் அதை ஒப்படைக்கிறார் உரிய இடத்திலே கொண்டு போய் ஒப்படைத்து விட்டால் பிரச்சனை முடிந்து விட்டது எல்லா பிரச்சனையும் அங்கே உள்ள தேரர்கள் ஆந்திருமார்கள் அங்கே கொண்டு போய் ஒப்படைக்கின்ற பொழுது உச்சப்படுத்தி இருக்கின்றவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று பல தடவை இந்த பிரச்சனை வருகின்ற காரணத்தினால் இதுதான் உண்மை நிலையாக இருக்கலாம் என்று அவர்களுக்கு நம்ம இன்றைக்கு எல்லா பீடங்களும் சேர்ந்து சில நாம் எதிர்பார்க்காத அறிக்கைகளை விடுகின்ற அளவுக்கு மாற்று மத தலைவர்களுடைய சூழல் என்று உருவாகிறது இதுக்கு காரணம் யார் அவ உங்களை பேசிய நாட்டி உலமாக்கள் அனுப்புங்க உலமாக்கள் அதுக்குரிய பக்குவத்தோட கதைப்பாங்க உங்களை போல கும்பிடு சாமி போட்டு வர மாட்டாங்க அல்லது அவங்க ஆலோசனைக்கு கீழே எங்க முதல ஒற்றுமையை கொண்டு வாங்க அடுத்தது ஒரு முஸ்லீமாக வாழுங்க ஒரு பள்ளியில தொழுகை இல்ல சும்மா சீசனுக்கு மட்டும் இமாம் அணிக்கிறது அடுத்தது வந்து மக்களுக்கு வந்து பின்னால் இருக்கிறவர்கள் அரசியலுக்காக சாராய போத்தல்களை கொடுக்கிறது தவறான முறையில வழி நடத்துறது அப்ப இப்படி உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு அரசியல் அல்ல அப்படி உருவாக்குகின்ற ஒருவருடைய லஞ்சம் கொடுத்து ஓட்டு போட வைப்பது இதெல்லாம் உண்மையில நீங்க தகுதியானவர்களாக இருந்தால் மக்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அதற்கு அடிப்படை காரணம் பள்ளிவாசல்களை விட்டு இந்த ஆன்மீக தலைமைத்துவம் வழிகாட்டலை விட்டு இந்த அரசியல் தலைமைத்துவம் வேறு கோணத்தை வழிநடத்தப்படுகிறது இரண்டாவது பள்ளிவாயலுக்குரிய நிர்வாகிகளை தெரிவு செய்கின்றவர்களாக அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த எம்பிர சார்பா இத்தனை பேரு அந்த எம்பிர சார்பா இத்தனை பேரு இந்த கட்சி சார்பா இத்தனை பேரு அந்த கட்சி சார்பா இத்தனை பேரு பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் புதிய நிர்வாகம் வந்தாச்சு இது எந்த இஸ்லாம் நாலு கண்டிஷனும் இல்ல அல்லாவை மறுமை கொண்டு நம்பினானா தொழுகை நிலைநாட்டுறானா ஜக்காத்து கொடுக்கறானா அல்லாவை தவிர யாருக்கும் அச்சப்படாதவனா வீரனாக இருக்கிறானா ஒன்றும் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா இந்த நாலு ஸ்பெஷல் தன்மைகளும் நாலு ஹரிபாக்களுக்கு இருந்தது அல்லா ஈமானில் முன்னுதாரணம் அபுபக்கர் அலி அல்லா அன்பு ஷரியத்துடைய சட்டத்திட்டங்களை நிலைநாட்டுவதிலே திறமை சார்ந்த திறமை போற்றப்பட்டவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹு தாலா அன்பு தர்மம் சக்காத்திலே அந்த நாலு ஹலிஃபாக்களுக்குள் பெயர் போனவர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹு தாலா அன்பு வீரத்திலே அல்லாவை தேர வேறு யாருக்கும் அஞ்சாத அசதுல்லாஹில் காலிப் அலி இபு நபி தாலிப் அல்லாவின் சிங்கம் அலிநாயகம் என்று பேசப்பட்டவர் அலி அலி அல்லாஹு தாலா அன்பு அப்ப ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதியோ பள்ளிவாசல் தலைவரோ வருவதாக இருந்தால் அவர் நூறு வீதம் இஸ்லாமிய வரம்புக்கு நூறு வீதம் கட்டுப்பட்டு சும்மா அறகுற சரி வராது சரி அறகுற சரி வராது அவர் ஈமான் அபுபக்கர் நாயகத்தை போல இருக்கணும் மார்க்கத்தில் உமர் நாயகத்தை போல இருக்கணும் தர்மத்தில் உஸ்மான் நாயகத்தை போல இருக்கணும் வீரத்தில் அலி நாயகத்தை போல இருக்கணும் பார்லிமெண்ட்ல கதைக்கிறதுக்கு ஸ்கூல்ல அறிக்க விடுறது அடுத்தது ஐநா சபையில் நம்ம மீது சுமத்தப்படுற குற்றங்களுக்கு பேஸ்புக்ல பதில் கொடுக்கிறது இது இல்லாம ஒரு முஸ்லீம் அழகு இல
நம்முடைய உரிமைகள் நம்முடைய நலன்களை பெற்றுக்கொண்டு சப்போர்ட் பண்ணுவதில்லை தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் அதாவுல்லா மஹிந்த ராஜபக்சே சப்போர்ட் பண்ணார் ஜனாதிபதி தேர்தலையும் பாராளுமன்றத்திலையும் ரெண்டுலையும் அவர் பின்னாடி போய் சந்தித்தார் அது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் அவர் அங்கே அவருடைய ஊர் மக்களுக்குரிய அபிலாசைகள் அடுத்தது அவரை சார்ந்த பிரதேசங்களுக்குரிய சில அபிவிருத்திகளை பெற்றுக்கொண்டு வாக்கு கொடுத்தார் நாம முழுக்க முழுக்க வாக்கு கொடுத்தோம் யாருக்கிட்ட கொடுத்தோம் நம்மள முஸ்லீம் அரசியல்வாதிட்ட கொடுத்தோம் அவங்க அங்க கொண்டு போய் சாதிச்சது என்ன பேரம் பேசப்பட்ட அரசியல் என்று சொன்னார்கள் தங்களுடைய சொந்த விடயங்கள் தான் பேரம் பேசப்பட்டது எனவே ஹிஸ்புமாவை பாருங்கள் நம்ம இதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட நாட்கள் இல்லை அத்தாவுல்லா சார் வந்து கொஞ்சமாவது நம்மளோட மார்க்க ரீதியாக அந்த மார்க்க வழிபாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம உறவோடு உள்ளவர்கள் அது ஒரு தனிப்பட்ட இந்த முகபத் அது அரசியல் இல்லை அது தனிப்பட்ட விஷயம் ஹிஸ்புல்லாவை பாருங்க ஹிஸ்புல்லா நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அந்த ஊரை பாருங்கள் ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்த நம்முடைய ஊர் அது நம்முடைய ஊரில் உருவாக்கப்பட்ட கட்சிகள் இன்றைக்கு ஒரு வேட்டிக்கு போட்டியாக நமக்குள்ள நாமளே அடித்துக் கொண்டு சாகுகின்ற அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு கேவலம் என்று சொன்னால் கடற்கரை பள்ளி வாசலடியிலே ஒரு முஸ்லீம் கட்சி ஒன்று ஒரு மீட்டிங் நடத்த வருகிறேன் இது சுட்டி நினை பயம் இல்லைதுகள்ல ஸோ மீட்டிங் நடத்த வருகிறது அங்கே இடம் மறுக்கப்படுகிறது தரவை கோயிலுக்கு பக்கத்தில் அந்த மீட்டிங் நடத்தப்பட்டு கடைசி நன்றி உரையில் தரவை கோயில் நிர்வாக சபைக்கு மனம் அந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த இழிநிலைக்கு தள்ளினால் யாரு நான் என்ன சொல்லணும் நீங்க முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளா நீங்க மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருந்தால் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கட்டும் நீங்க நூறு வித உண்மையாளர்களா இருங்க பொய் சொல்லாதீங்க பொய் வாக்குறுதி தராதீங்க அடுத்தது வந்து மக்களை தூண்டிவிட்டு அரசியல் செய்யாதீங்க நீங்க சரியாக இருந்தால் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களிப்பார்கள் எனவே இஸ்லாத்துக்கும் அரசியலுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்று வந்துவிட்டால் இஸ்லாமிய அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் நீங்க தனியான முஸ்லீம் கட்சிகளாக தேர்தலில் நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் அரச இதில் உள்ளவர்கள் அரசியலில் உள்ளவர்கள் தேர்தல் காலங்களில் இறங்குவதா களம் இறங்குவதாக இருந்தால் உண்மையில தண்ணி ஒரு முஸ்லீம் ஆக்கட்டும் இஸ்லாத்தில் அழகான சலுகை இருக்கிறது உமர்லி எல்லாம் அவருடைய ஆட்சி வாழ்க்கையை பாருங்கள் முந்திய வாழ்க்கை வேறு சல்லல் அலி சலமத்தில் வந்த பிறகு உள்ள வாழ்க்கை வேறு அதை அவர்களே சொல்லுவார்கள் நான் எப்படி இருந்த உமர் ரலி அல்லாஹ் தெரியுமா நான் இப்படி இருந்த ஒரு உமர் ரலி அல்லாஹ் அவர்களை என்னை இப்படி மாத்தினார்கள் சல்லல் அலி எந்த அளவு எனக்கு பிறகு நபி வருவதில்லை வருவதாக இருந்தால் அதற்கு தகுதியானவர் இந்த உமர் அலி அல்லாஹ் அன்பு இப்படி வாழ்க்கையில் திருப்பு முனையை அரசியலிலும் ஆன்மீகத்திலும் ஒவ்வொருவருக்கும் எனக்கும் கொண்டு வர முடியும் எம்பிக்கும் கொண்டு வர முடியும் தலைவருக்கும் கொண்டு வர முடியும் மேயருக்கும் கொண்டு வர முடியும் எல்லோருக்கும் கொண்டு வர முடியும் ஆனா ஒன்று மனம் மனச்சாட்சி சொல்லணும் மனச்சாட்சி இடம் கொடுக்கணும் அது இடம் கொடுக்காது என்ன செய்யணும் தந்த வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட தவறுகளை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டும் இனிமேல் அந்த தவறுகளை செய்வதில்லை என்று மனம் பருந்து திருந்த வேண்டும் இந்த ரெண்டும் வராது வந்தா சந்தோஷம் சரி இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் கூட ரைட் நான் ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதி அறிக்க வேண்டும் சமூகத்துக்காக நான் குரல் கொடுக்க வேண்டும் பணத்துக்காக நான் சோரம் போக கூடாது மக்களுக்கு சமூக பணி செய்ய வேண்டும் என்று இறங்கி அவர்கள் தங்களோட வாழ்க்கையை வெறும் அரசியலா இல்லாம ஏமாற்று அரசியல் இல்லாம பொய் புரட்டு இல்லாம நூறு வீதம் இந்த படி மக்களுடைய கஷ்டங்களை துயர் துளைக்கின்றவர்களாக ஒரு உண்மையான முஸ்லீமாக நாலு ஹலீஃபாக்கள் சல்லல் அலி சல்லமுக்கு பின்னால் ஆட்சி செய்தது போல சல்லல் அலி சல்லம் காட்டிய வழி போல குரான்ல சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள் போல நாங்க இந்த அரசியல இனிமேல் இருப்போம் என்று அல்லா ரசூல முன்னிறுத்தி சத்தியத்தை பண்ணி இங்கே சத்திய மாநாட்டின் கபாவுக்கு வந்து இறைமொழி இல்லத்துக்கு அந்த மாற்றம் இல்லாத அந்தந்த பள்ளிகளில் சந்தேகம் இருந்தாலும் அல்லா கபத்துல்லாவுக்கு முன்னுக்கு சத்தியத்தை பண்ணி போட்டு வந்து சரி ஐயங்கன்னு பார்க்கலாம் நாம் அவங்களுக்கு அடிமைகளாக நம்ம பின்னால போக வேண்டிய இருந்தாலும் நம்ம பிரச்சனை இல்லை எனவே இந்த காலத்தின் கட்டாயம் இந்த தலைப்பிலே இஸ்லாத்துக்கு அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் உண்டா இல்லையா இஸ்லாம் தான் உண்மையாகவே இந்த உலகத்துக்கு சரியான அரசியலை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தது இஸ்லாம் செய்த சேவைகள் நான் சொல்லல ஹலிபாக்கள் காலம் பிந்தி வந்த காலங்களில் இந்த உலகத்தினிடையே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற பல விஷயங்கள் முஸ்லீம் தலைமைத்துவங்கள் காட்டி கொடுத்த ஹலிபாக்களுடைய ஆட்சியில் ஒவ்வொரு ஹலிபாக்களுடைய ஆட்சியை பற்றி நாங்கள் வேறு தலைப்புகளில் தலைப்புகள் பேச வேணாம் அதை பேச வரவில்லை நிச்சயமா நிச்சயமா இது இடம் கொடுக்க மாட்டாது நான் என்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த தெளிவு என்பது அரசியல் நிகழ்ச்சி அல்ல இது மார்க்க நிகழ்ச்சி இன்றைய தலைப்பு தான் அரசியல் எதிர்கால தலைப்புகள் வேறு விஷயம் வரும் ஊர்ல உள்ள ஒவ்வொரு நலன்களை பற்றி எதிர ஒவ்வொரு நீங்க தான் ரின்சான் அவர்கள் இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சி தொகுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று இதை வாராந்த நிகழ்ச்சியாக மாற்றப்பட்டு முதல் நிகழ்ச்சி என்ற காரணத்தினால் நான் அதில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று வேண்டப்பட்டதனால் நான் கலந்து கொண்டேன் எதி
தலைமைத்துவத்துக்கு பொருத்தமானவர் யார் என்று சமூகம் தீர்மானிக்க கூடிய அளவுக்குள்ளவர்களை இங்கே கொண்டு வந்து நாங்கள் கட்சி பேதம் என்று நாங்கள் எல்லோரையும் எடுப்போம் இன்சால் அதிலே நாம பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த நிகழ்ச்சி நான் இறுதியாக சொல்லக்கூடியது அரசியல் இஸ்லாம் ரெண்டும் வேறு அல்ல உண்டு இஸ்லாம் கூறும் அரசியல்வாதியாக முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் மாற வேண்டும் கடந்த காலத்திலே உங்களுடைய மனச்சாட்சி படி நீங்கள் பாவங்கள் தவறுகள் செய்திருந்தால் நீங்கள் அல்லாவையும் மறுமையை நம்பியவர்களாக கட்டாயம் அதில் இருந்து மீழ்ச்சி பெற வேண்டும் தௌபா செய்ய வேண்டும் இனிமேல் அந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது முஸ்லிம் சமூகத்தை மனதளவில் மார்க்க பக்தி உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கான அதிகாரத்தை முதலாவது இடுங்கள் நம்மை பற்றி மற்ற மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற தவறான கசப்புணர்வுகளை அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இருந்து அகற்றுவதற்கான அடுத்த நடவடிக்கை எடுங்கள் அவர்களே உங்களுக்கு உறுதி எழுதி இந்த பிரதேசங்களை உங்களுக்கு ஒப்படைப்பார்கள் இதுதான் நடந்தது இதுதான் இஸ்லாமிய பூர்வீகத்திலே எங்கும் நடந்த விஷயம் ரத்தன் சிந்தி நாம் ஆக்கிரமிச்ச முஸ்லீம்கள் ஆக்கிரமிச்ச பூமி ஒன்றும் கிடையாது அது ஆக்கிரமிக்க வேண்டிய பூமியும் கிடையாது பூமிங்கிறது அல்லாவுக்கு சொந்தமானது இறைவன் மட்டும் வணங்கப்பட்ட பூமியில் இறைவன் அல்லாதவைகள் வணங்கப்பட்ட காரணத்தினால் அது காலத்திற்கு நபிமார்கள் வந்து ஒவ்வொரு பிரதேசங்களை ஆட்சி செய்தார்கள் சல்லல்லாசன் இறுதி நபியாக வந்து ரஹமத்துல்லா அலமின் சர்வ உலகத்துக்கும் ரசூலாக நபியாக அருளாக வந்தார்கள் அந்த அடிப்படையிலே அப்படி பார்த்தா முதலாவது மனிதர் ஆதம் அலி இஸ்லாம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் இஸ்லாத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிற ஒரு நபி அவருடைய பாதம் பதிந்த கல் மலை இங்கே இருக்கிறது அப்படி என்றால் முதல் மனிதரே முஸ்லீம் எனவே இலங்கை யாருக்கு சொந்தம் எனவே நம்ம அந்த வாதம் வாக்குவாதம் தேவையில்லை நம்முடைய மக்களை நெறிப்படுத்த வேண்டிய கடமையும் மற்ற மக்கள் மத்தியிலே மனதில் இருக்கின்ற அந்த அந்த தவறான கருத்துக்களை அளிக்க வேண்டிய கடமையும் இப்பொழுது அவசியப்படுகிறது நீங்கள் செய்து பாருங்கள் அப்படி செய்தால் துவேசத்தை கிளப்புகின்ற அந்தந்த இனத்தை சார்ந்தவர்களை அந்தந்த இனமே அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் ஏன் அனுரகுமார திசா நாயக்க கேட்கிறார் முஸ்லீம்கள் உங்கள் சொத்துக்களை சூறையாடினார்களா உங்களுடைய கொள்ளை எடுத்தார்களா உங்களுடைய இனத்தை உங்களுடைய சாப்பாட்டை பறிச்சு தின்னாங்களா அனுரகுமார் திசா நாயக்க கேட்டிருக்கார் இது நம்மட ஒரு முஸ்லீம் அரசியல்வாதி கேட்கல அப்ப நம்முடைய நட்பண்புகள் ஆனா முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகளை பற்றி மத்த மக்கள் மத்தியில தொப்பிய கிருக்கி போடுறவங்க தவறான எண்ணம் வந்திருக்குது ஏன்னா காசி கொடுக்கிற பக்கம் பதவி கொடுக்கிற பக்கம் சமூகத்தை யோசிக்காம பட்டண்டு பாஞ்சிருவான் ஏன் நம்மளவன் செஞ்சு காட்டிக்கிறார் எனவே இது மாற்றப்பட்டு சமூகத்துக்கு நல்ல முடிவு காலத்தையும் மார்க்க பக்தியையும் சமூக பணி நீங்க உருவாஞ்சி செலவழிச்சு ரோட்டு போட தேவையில்லை நீங்க சரியா இருந்து மக்களை நம்ம ரோட நம்ம போடும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாலே பொதுமக்கள் ஊழியர்களை வந்து களம் நிறங்குவாங்க ஏன் உங்களோட காசு கேட்கலாம் வேலைக்கு தெரியுமா நீங்க எவ்வளவு அதுல திருடுறீங்க அவனுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கொமிஷன் அடிக்கிறீங்க தெரியும் எனவே ஒரு முஸ்லீம் கொமிஷன் அடிக்கலாமா லஞ்சம் எடுக்கலாமா லாபம் பொதுமக்கள் காசு பிரிச்சுக்கிட்டு போகலாமா போக முடியாது எனவே எந்த அரசியல்வாதி எந்த கட்சியா இருக்கட்டும் அது முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அறிக்கட்டும் மக்கள் காங்கிரஸ் அறிக்கட்டும் தேசிய காங்கிரஸ் அறிக்கட்டும் இப்ப பேசப்படுற கட்சி இந்த மூணும் தான் எனவே அது சொல்றேன் அதனால வேற நீங்க இருந்தா சொல்லுங்க நீங்க மறந்து இருந்தா நம்ம பிரதேசத்தில் இது மூணு தான் பேசப்படுது அவ்வளவுதான் எனவே யாரா இருந்தாலும் நீங்க சரியா இருந்தா நாம சில பணிகள் செய்யறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அமைப்பால நம்ம செய்யக்கூடிய பணி ஒரு ரூபாயாவது நம்ம பணம் கொடுத்து செய்யறோமா இல்ல நம்முடைய நண்பர்களை கூப்பிடுறோம் இப்படி ஒரு நம்ம ஒரு உதவி செய்யணும் இன்ன வேலை செய்யணும்னு சொல்றோம் உடனடியா ஒரு ரூபாய் கூட பணம் இல்லாமல் பாடுபடுகிறார்கள் நிச்சயமா அரசியல் மாதிரி இதை விட பவர் இருக்குது ஆனா அவர்கள் சமூகத்துக்குரிய தலைவர்களாக அல்லா ரசூலுக்கு பொருத்தமானவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் என்பதையும் யாருடைய மனங்களையாவது எங்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது வார்த்தைகள் புண்படுத்தி இருக்குமாக இருந்தால் உங்களை புண்படுத்துவது எங்கள் நோக்கம் அல்ல என்பதனால் அதை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதை நீங்கள் மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வினயமாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நிச்சயமாக பல கருத்துக்கள் இங்கே சொல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் தனியான ஒரு அரசியல் விருப்பங்கள் இருக்கு அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் நாங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஆக்கல் நினைச்சு எல்லா சின்னத்துக்கும் கூறி போட்டு வர முடியாது ஏதாவது ஒரு கட்சி தான் ஓட்டு போடும் அது அவருடைய பர்சனல் ஆனால் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவானது அது நாங்களா இருந்தாலும் எங்களையும் நாங்கள் திருத்தம் கொண்டு வரத்தான் வேணும் என்கிறதை சொல்லிக்கொள்றோம் நிச்சயமாக மேலே பல காத்திரமான கருத்துக்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டது அதுபோல பல வாழ்த்துக்களும் இங்கே வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஆப்டின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நிச்சயமாக வரவேற்கத்தக்க ஒரு நிகழ்ச்சி உண்மையில் நம் நாட்டில் இதுவரையில் முஸ்லிம்களை சரியான முறையில் வழிநடத்தும் ஒரு முஸ்லிம் தலைவர் கூட இல்லை என நான் நினைக்கின்றேன் காரணம் சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்று உங்களை போன்ற தெளிவான ஒருவர் மக்களை வழிநடத்துவாராக இருந்தால் நிச்சயமாக இலங்கையிலும் உமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களுடைய ஆட்சி மலர வாய்ப்புண்டு எனவே தொடருங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் உண்மையிலே
இப்ப நம் அரசியல்வாதி ஆகணுமங்கிறது இல்ல முக்கியம் குறைந்தபட்சம் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் சரியான பாதைக்கு போகக்கூடிய ஆலோசனைகளையாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம கொடுக்கணுமா இல்லையா இந்த நேற்றைய அடையாள நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நம்முடைய ஊர்ல இன்றைய காலையிலே பல மாற்றங்கள் எங்களை நேரடியாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் பலரும் சந்தித்து இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக சொன்னார்கள் நல்ல வெற்றிகரமான நிகழ்ச்சி சமூகத்தில் மாற்றத்தை நீங்கள் நிச்சயம் கொண்டு வர முடியும் என்றார்கள் எங்களில் தவறுகள் இருந்தால் கூட நீங்களும் எங்கள் சகோதரர்கள் நாங்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் என்ன இதில் வந்து பிரித்தாள்வதற்கு நாங்கள் விரும்பவில்லை யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களில் ஏதாவது குற்றங்களை நீங்கள் கண்டால் எங்களது குற்றங்களை எங்களிடத்தில் நேரடியாக வந்து நீங்கள் அதை அதை திருத்துங்கள் இதை விட்டு விட்டு அந்த பேஸ்புக்ல எழுதுவது அங்கு அவற்றை சொல்லுவது இவற்றை சொல்லுவது கால காயத்துக்கு தலையில மருந்து கட்டக்கூடாது நாங்க எங்களுடைய கருத்துக்களில் அல்லது கொள்கையில் அல்லது எங்களுடைய போங்கில் தவறு இருக்கும் என்றிருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் அனைவரும் நூறு வீத உரிமையோடு நாங்கள் இதை வந்து ஒரு தனியான விஷயமாக இந்த தாரசபா தொலைக்காட்சியை நம்ம நடத்தவில்லை அடுத்த நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்க மார்க்க ரீதியாக எங்களுக்கு என்ற கொள்கை இருக்கிறது அதற்கு அப்பால் சமூக ரீதியாக என்று வரும்பொழுது எந்த இயக்கத்தை நாங்கள் பிரித்து பார்க்க மாட்டோம் சமூக ரீதியான விழிப்புணர்வோ மக்களுக்கு சமூக பணி செய்கின்ற விஷயத்தில் எந்த ஜமாத்தை நாங்கள் கழித்து பார்க்க மாட்டோம் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நிகழ்ச்சியை கூட நாங்கள் பொதுப்படையாகத்தான் நம்ம மார்க்க ரீதியான ஒரு ஒரு இயக்கவாதத்தை நம்ம சமூக பணிகளுக்குள்ள திணிக்கிறது கூடாது அதனால் நம்ம நிறைய இழந்திருக்கிறோம் நீங்கள் விளங்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொது பலசேனா சொல்லுகிறது இவரை காட்டி கொடுத்தது அவர் அவரை காட்டி கொடுத்தது இவர் என்று பட்டியலை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே நாம இயக்கவாதங்களை தவித்து சமூக ரீதியாக நாங்கள் ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அவரவர் மார்க்கத்தில் அவரவர் உறுதியாக இருந்துட்டு போவோம் அது விமர்சனம் வாய்த்தர்க்கம் சண்டையாக மாற வேண்டாம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக தீர்ப்பு சொல்றவர் நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரராக இருக்க மாட்டார் அது ஜட்ஜாக இருக்கட்டும் போலீஸ் பிரியவராக இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் எனவே நாங்கள் இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் சொல்லக்கூடியது இந்த தாருசாபா தொலைக்காட்சி சமூக மாற்றத்துக்கான ஒன்றாக இருக்கும் யாருக்கும் பக்க சார்பு அவசியம் இல்லை ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் அவரவருக்குரிய கட்சிகள் இங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மெம்பர் இங்க வந்து பேசலாம் தேசிய காங்கிரஸ் மெம்பர் வந்து பேசலாம் மக்கள் காங்கிரஸ் மெம்பர் வந்து பேசலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க சொல்லுங்க தவறுகள் திருத்தப்பட வேண்டிய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுங்க அடுத்தது வந்து செய்ய வேண்டிய சேவைகளை சுட்டிக்காட்டுங்க செய்ய வைக்கிறதுக்குரிய வழியை பாருங்க விமர்சிச்சு தெரியப்படும் அவர் அப்படி செய்யல இப்படி செய்யல சொல்லிக்கிட்டு தெரியப்படாது நாம அதை செய்ய வைக்கிறது எப்படி அல்லது நம்ம செய்யறது எப்படி இதை நீங்க அமுல்படுத்துகின்ற ஒரு மாற்றத்துக்கான களமாக இந்த தாருசாபா தொலைக்காட்சி அமைய வேண்டும் என்றும் நீங்கள் அதற்கு அனைத்து நேயர்களும் அனைத்து ஜமாத்தை சேர்ந்த மக்களும் சமூக பணியில் எங்களோட ஒத்துவாருங்கள் மார்க்க ரீதியாக உங்களுக்கு எங்களுக்கும் சில கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கிறது உங்களுக்கு அதில் பிடிப்பு இருக்க மாட்டாது நீங்கள் ஒத்து வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டிய எதிர்பார்க்கவும் இல்லை ஆனால் சமூக ரீதியான விஷயத்தில் நீங்கள் எல்லோருமே நீங்கள் இந்த குறுகிய இன்றைக்கு இலங்கை போன்ற நாடுகள் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற இனவாதத்தில் இருந்து நம்முடைய சமூகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அபிவிருத்தியில் நம்முடைய சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் மக்கள் எல்லோருக்கும் எது தேவை என்று இனம் காணப்பட்ட உள்படுத்தப்பட வேண்டும் முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டால் நலன் பெறும் என்பதில் நான் இறுதியாக ஒரு கேள்வி நிறைய கேள்விகள் இங்கே இருக்கிறது அதனை கேட்கலாம் இறுதியாக ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றேன் நேரமும் வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் கடந்து முதல் நிகழ்ச்சி என்ற காரணத்தில் இப்படி இருந்தாலும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே பொதுவாக மன்னர் ஆட்சி தான் இன்னமும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சி எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டு வழிமுறையாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது பற்றி நாயகம் சொல்லுவாக வலைவசல்ல மன்னவர்களினால் இந்த மன்னர் ஆட்சி என்பது கொண்டு வரப்படவில்லை மன்னர் ஆட்சியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது சில இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட சில கசப்பான நிகழ்வுகளையும் நாம் எடுத்து பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது குறிப்பாக உமையாக்களுடைய ஆட்சியை பொறுத்து மன்னராட்சி என்கிறது சல்லல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு பிறகு வரவில்லை சல்லல்லா அலி சலம் எனக்கு பிறகு இமாமத்துக்கு தகுதியானவர்கள் அபுபக்கர் சித்தீக்கர் எல்லா சொன்னதன் படியும் பல நபிமொழிகள் பல சஹாபாக்கள் மூத்த பெரும் சஹாபாக்களுடைய ஆலோசனை படிக்கு அபுபக்கர் சித்தீக்கர் எல்லா ஹத்தாலான் வந்தவர்கள் ஆட்சிக்கு சல்லல்லா அலி சமர்களுக்கு பிறகு வருகிறார்கள் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் வாழும் போதே சொல்லிவிட்டார்கள் ஹிலாபத்து என்பது முப்பது ஆண்டுகள் தான் இருக்கும் என்று சொன்ன ஒரு நபிமொழியும் இருக்கிறது இந்த கொள்கை என்று வந்துவிட்டால் சில விஷயங்கள்ல நபிமொழி சகிக லைஃப் ஆண்ட ஒரு சண்டை இந்த மௌலிமார்களுக்குள்ள போகும் ஆனால் வரலாறு என்று வருகின்ற பொழுது பெரும்பாலும் அதை யாரும் தூக்கி பிடிப்பது குறைவு ஹிலாபத்துங்கிறது வந்து முப்பது ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று சல்லல்லா அலி சலமார்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த அடிப்படை நாலு ஹலிஃபாக்களுடைய ஆட்சி காலம் இருபத்தி ஒன்பதரை வருடங்கள் சுமார் இடம்பெற்றது மிச்ச ஆறு மாத காலம் அ
இப்ப சர்வதேச ரீதியான குற்றவியல் தண்டனைகளும் அங்கே அமுல்ல உண்டு ஆனா அந்த பிரச்சனைக்கு இஸ்லாத்துல தீர்வு இருக்குது ஆனா அங்க அந்த தீர்வை விட்டு போட்டு அந்த சர்வதேச ரீதியான இதுல சட்டங்களை கொண்டு வர்றாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் மக்கள் தீர்மானிக்கின்ற தலைவராக வருவதை விட பாப்பாக்கு புறவு மகன் பாப்பாக்கு புறவு பாப்பாக்கு புறவு அவருக்கு புறவு பேரன் அப்படின்ற அந்த மன்னராட்சி முறைகள் வந்திருக்கிறது மன்னராட்சி இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மன்னராட்சி மக்கள் அப்படியே மன்னராட்சி இருக்குமாக இருந்தால் சல்லல்லா அலி சொல்ல மன்னர்களுக்கு பிறகு நிச்சயமாக அந்த சல்லல்லா அலி சொல்லுடைய குடும்ப ரீதியாக அந்த ஆட்சியை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் தகுதியானவர் என்று யார் இனம் காணப்படுகிறாரோ அவர் அங்கே ஆட்சிக்கு மக்கள் பயத்தி செய்து அவரை ஆட்சியாளராக நியமிப்பார்கள் ஆனால் இன்று இருக்கிற இந்த மன்னராட்சி அது வந்து உமையாக்களுடைய ஆட்சியோடு அலிரலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுதே ஆட்சி இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அலிரலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு ஆட்சியும் மாவியார் அலி அல்லாஹ் தாலானுடைய தலைமையில் மறு ஆட்சியும் இது வருகிறது மாவியார் அலி அல்லாஹ் தாலானுடைய ஆட்சி பிரிக்கப்பட்டாலும் கூட அதை நான் சொன்னேன் கசப்பான சில விஷயங்களை பேச வேண்டி வரும் கொண்டு வரப்பட்டாலும் கூட நாலு ஹலீஃபாக்கள் என்றுதான் இன்று வரை இஸ்லாமிய பாட புத்தகமும் உலகமும் பேசுகிறது நீங்கள் பாருங்கள் நாலு ஹலீஃபாக்கள் குலஃபா உர் ராஷிது எத்தனை என்று கேட்டால் யாரும் சொல்லுவார்கள் நாலு அல்லி மாவியார் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்களை அந்த பேரில் சேர்க்க மாட்டார்கள் எனவே மாவியார் அலி அல்லா தாலான் அவர்களுடைய அந்த உமையாக்களுடைய ஆட்சி காலம் உருவாக்கப்பட்ட பின்னால் மாவியார் அலி அல்லாஹ் தாலான் வன்னவர்களில் ஷியாக்கள் ரீதியாக ஒரு சில கருத்து அபிப்பிராயங்கள் இருந்தாலும் மாவியார் அலி அல்லா தாலான் அவர்களுக்கு பிறகு மன்னராட்சியாக தன்னுடைய மகன் எசீதுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆட்சி இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது எசீத் அதுக்கு தகுதியானவர் அல்ல என்பது எல்லா ஜமாத்துக்களும் ஏற்றுக்கொண்டது இப்ப மாவியார் அலி அல்லா தாலான விஷயத்துல வந்து ஷியாக்களுக்கும் சுன்னிகளுக்கும் இடையில கருத்து வித்தியாசங்கள் இருக்குது சுன்ன ஜமாத்துடைய அகைதா வேறையா இருக்குது சுன்ன ஜமாத்துல இன்னைக்கு பல இயக்கங்களாக பிரிஞ்சு நிற்கிற எல்லாரும் ஆரம்ப காலத்துல சுன்னத் ஜமாத் என்ற ஒரு கொடியில் இருந்தவர்கள் தான் ஆனால் எசீத் ஒரு கொடுங்கோலான ஆட்சி செய்தவர் சஹாபியுடைய மகனா இருந்தாலும் அவருடைய ஆட்சி கொடுங்கோலானது அவர் செய்த கொடுமைகள் அவருடைய அடக்குமுறைகள் என்ன என்கிறது வரலாறு நம்மளுக்கு நம்ம இஸ்லாமிய நாகரிகம் படித்திருக்கிறோம் நன்றாக தெரியும் எனவே அந்த அடிப்படையில் இந்த மன்னராட்சி என்கிற தொடக்கப்பட்டது இப்படித்தான் ஒரு 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 அன்னஃபிகர் ஒரு உத்தியோகபூர்வமற்ற மார்க்க அங்கீகாரமற்ற முறையில் தகுதியற்றவர் தெரிவு செய்யப்பட்டது அடுத்தது ஒரு தகுதியான ஒருவர் பாப்பாக்கு பிரகமான் வந்திருந்தால் கூட நாம் ஒத்துக்கொள்ளலாம் தகுதி இருக்க போய் மக்கள் தெரிவு செஞ்சாங்க ஓகே இவர் வாப்பாவை போலவே மகனும் ஆட்சி செய்வார் நம்பிக்கையானவர் மார்க்க பெற்றுள்ளவர் என்று தெரிவு செய்தால் அதுக்கு மன்னராட்சி என்று சொல்லுவது கிடையாது அது மக்கள் ஆட்சிதான் ஆனால் எசீத் தெரிவு செய்யப்பட்ட விடயத்திலே வந்து அதிகமான குளறுபடிகள் இருக்கிறது அவர் ஆட்சிக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு தகுதியற்றவர் எனவே அந்த உமையாக்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே போற்றப்படுகின்ற ஒருவர் என்றால் உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமஹுல்லா அன்னவர்களுடைய ஆட்சி அந்த ஹுலஃபா உர் ராஷிது என்கொடைய ஆட்சிக்கு ஒப்பானது என்று பலரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எனவே இப்படி அந்த மன்னராட்சி என்கிறது உருவாக்கப்பட்டது அதனால் மக்கள் தெரிவு இல்லாமல் மன்னராட்சி வருகின்ற காரணத்தினால் தான் விரும்பியபடி நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் உண்மை போய் அல்லாஹ் ஆயிலம் சமீபத்தில் கூட மன்னர் சல்மான் சவுதி அரேபியாவினுடைய மன்னர் கிங் சல்மான் அவர்கள் தன்னுடைய மகனை மன்னராக நியமித்திருக்கிறார் அடுத்த முடிக்குரிய இளவரசராக அவருடைய முழு பாதுகாப்பு அவருடைய சகல நடவடிக்கைக்கும் இஸ்ரேலிய படை தான் முழு பக்க பலமாக அமெரிக்கா இஸ்ரேல் குறிப்பாக இஸ்ரேல் தான் அதிகமாக அவருடைய பாதுகாப்பு மற்றும் உண்டான விஷயங்களுக்கு பங்காற்றுவதாகவும் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்ம கண்ணால போய் பார்க்க இல்ல நாம இலங்கை ராணுவத்தையே இருந்தா அப்படிதான் பார்க்கிறோம் அதுல வேற இஸ்ரேல் ராணுவத்தை அங்க நம்ம பார்க்க இல்ல அப்படி இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் மன்னராட்சியினுடைய விளைவு என்ன என்பதை நீங்கள் யோசிப்பீர்கள் நிச்சயமா மக்கள் ஆட்சி இருக்கும் என்று இருந்தால் இவரை தெரிவு செய்திருக்க மாட்டார்கள் அங்கேயும் இதுதான் பிரச்சனை அங்கே ஒரு ஆத்மீகவாதியுடைய தலைமைத்துவம் இருந்தால் இல்ல ஒரு கட்டாய நீங்கள் இந்த சொன்னதனால் ஞாபகம் வந்தது கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு சர்வதேச தலைமைத்துவம் இருக்கிறது யூத மக்களுக்கு சர்வதேச தலைமைத்துவம் இருக்கிறது இஸ்லாத்துல யோசிக்க வேண்டிய ரெண்டு இனம் இதுதான் மத்த இனங்கள் ஹிந்து மக்களை பற்றி இஸ்லாம் நம்மளுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவில்லை யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் அவர்களை நண்பர்களாக்கி கொள்ள வேண்டாம் அவர்கள் சதி செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று குரான் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறது எல்லாரும் அல்ல என்றாலும் அதில் பெரும்பான்மையானவர்களுடைய குணம் அதாத்தான் இருக்கும் அதில் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறருக்கு உதவி செய்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் யூத கிறிஸ்தவர்களை பற்றி எச்சரிக்கை செய்திருந்தும் கூட இன்று அவர்களையே தங்கள் நண்பர்களாக பாதுகாவலர்களாக குரானுக்கு மாற்றமாகத்தான் அரபு உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் இன்று பெரும்பாலும் பின்பற்றுகிறது எனவே நாங்கள் மன்னராட்சியை நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது இஸ்லாத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் என்பதையும் அவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறார்
அழகாக படித்தோம் காபாவை நோக்கி தற்கொலை கொண்டு தாரி காபாவையும் மதீனா மஸ்தீது நபி சல்லா அலிசம் ரவுலா ஷெரீஃபை நோக்கியே பயங்கரவாதம் ஏவுகணை வான்வழியாக வருகிறது குண்டு தற்கொலை படையாக வருகிறது என்றால் இதற்கு அப்பாலும் மறுமையை நாங்கள் பிற்போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கிடையாது நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் அந்த ஹூதி என்கிற அமைப்பு நாங்கள் ஜித்தாவுக்கு அடித்தோம் என்று அறிக்கை விட்டார்கள் அது நமக்கு தேவையில்லை என்றாலும் வந்த தகவலை அடிப்படையாக வைத்து நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் இப்ப மறுமை எப்போது வரும் என்ற கேள்விக்கு விடை ஏவுகணையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது கபாவை நோக்கி பல வாழ்த்துக்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறது கேள்விகளும் இருக்கிறது முகமது தாரிக் ஒரு கேள்வியை கண்டிருக்கின்றார் அவர் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லியிருக்கின்றார் அவருக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதுபோல ஃபாசில் நல்ல சமூக அரசியல் கருத்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தொடரட்டும் உங்கள் சேவை என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல பல வாழ்த்துக்களும் கருத்துக்களும் பலர் இதனோடு இணைந்து இன்னமும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே இணைந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை எங்கள் சொந்தங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் இதுவரைக்கும் உண்மையிலே பல கருத்துக்கள் சொல்லிக் கொள்ளப்பட்டது நம்முடைய அகிலங்க ஜமியத்துல உள்ளமா டிபி டிப் அடுத்தது இந்த மிக்சர் அடுத்தது வந்து இந்த இந்த ஐட்டங்கள் என்ன கூல் ஐட்டங்கள் ஜூஸ் ஐட்டங்களுக்கு எல்லாம் டீமா அதெல்லாம் எது ஹலால் எது ஹராம் என்று சர்டிபிகேட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஜமியத்துல உள்ளமா ஒரு கவனத்தில் எடுத்து உண்மையான முஸ்லீம் அரசியல்வாதி யாருங்கிறதுக்கு ஒரு சரியான தெளிவை மக்களுக்கு கொடுக்கும் என்றிருந்தா மக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படக்கூடிய அவசியம் இல்லை இப்ப நம்ம தனி ஒரு ஆளா ஒரு மௌலவியா இருந்து இது சம்பந்தமா நம்ம சில விஷயங்களை கதைக்க கிட்ட நியாயத்தை எல்லா உலமாக்களும் கதைப்பாங்க இருந்தா நம்மளுக்கு தனியா ஏச்சு வராது அடுத்த மக்களும் சிந்திப்பாங்க நம்மளை விரும்பாதவர்களும் பொதுவானவர்களாக மாறி சிந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே சாதாரண உணவுப் பொருட்கள் டிபிடி போன்றவர்களுக்கு ஹலால் சர்டிபிகேட்டை மட்டும் கொடுத்து விட்டு உலமா சபை இருந்து விடாமல் அரசியல்வாதிகள் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வரையறையை பள்ளிவாசலுக்கு எல்லா ஓடரும் அனுப்புறாங்க பள்ளிவாசல்ல நல்லது கட்டதுக்கான அறிக்கைகள் எல்லாம் கடிதம் மூலம் இன்னென்ன தலைப்புல ஹொத்து பாவதுங்க எல்லாம் அனுப்புறாங்க ஒரு பிரச்சனை வந்தா குணு தோடுங்கிறாங்க இன்னென்ன பொருள் ஹராம் நீங்க எடுக்க வேண்டாம் எங்கட சான்றிதழ் இல்லைங்கிறாங்க இது போல தெரிவு செய்யப்பட வேண்டிய மக்களையும் உலமாக்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் உருவாக வேண்டும் என்பதையும் இந்த கடத்தில் நான் பதிவு செய்து இதை அல்லாஹு தாலா இந்த துவாவை அங்கீகரித்து எமது சமூகத்துக்குள்ளே ஒற்றுமையை உண்டாக்கி நல்ல நல்ல ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வந்து அல்லாஹு தாலா ஒரு நல்ல தலைமைத்துவத்தை கொண்டு வந்து அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவு கிடைக்க வேண்டும் என்ற அந்த பிரார்த்தனையும் நாங்கள் இங்கே சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதுபோல அப்துல் அக்பர் முகமது அம்ஜத் சொல்லியிருக்கிறார் எமது கொள்கைகள் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் இருக்கிறார் அலமதுல்லா என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுபோல நாங்கள் இதுவரைக்கும் குர்வான் ஹதீஸுக்கு உட்பட்டவாறு பல அரசியல் விடயங்களை அலசி ஆராய்ந்தோம் இன்றைய தலைப்பு அதற்கு உட்பட்டதாக இருந்தது இஸ்லாத்தில் அரசியலின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது பேசினோம் உண்மையிலே பல தெளிவுகளை இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நாங்கள் கண்டு கொண்டோம் எங்களுக்கு பல தெளிவு தெளிவுகளை தந்த கல்முனை ஃபாத்திமது ஜஹர் அரபு கலாசாலையினுடைய அதிபர் கண்ணியத்துக்குரிய பெருமதிப்புக்குரிய மௌலவி அல் உஸ்தாத் ஏ ஆர் சபா முகமது நஜாயி முகத்தமுல் காதிரி அவர்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த தருணத்திலே நாங்கள் எமது தாருசபா தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் எமது குழுமம் சார்பாகவும் நீங்களும் <laughs> அந்த நல்ல ஆலோசனைகளை நாகரிகமான வார்த்தைகளில் உங்களுடைய கொமாண்டுகளாக நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய கொமாண்டுகள் நாங்க மட்டும் வாசிக்கிறது இல்ல மத்த மக்களும் வாசிக்கிறாங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நாளை மறுமையில் கேள்வி கணக்கு கேட்கப்படும் நீங்க அது மக்களுக்கு பிரயோசனம் அளிக்கக்கூடிய கொமாண்டுகளாக கருத்துக்களாக உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையோ அல்லது ஆலோசனைகளையோ பதிவுவதற்கு பழகிக் கொள்ளுங்கள் வேண்டுமானால் எங்களுடைய தாருசபா தொலைக்காட்சி அக்கௌண்டிலே முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதையும் நீங்கள் வேண்டுமானால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் நாகரிகமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அனைவத்து அனைத்து நேயர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை இது போல நீங்கள் பார்வையிட்டதற்காக என் சார்பாகவும் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தொலைக்காட்சியில் எந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றாலும் நீங்கள் பாருங்கள் அனைவருக்கும் சேர் செய்யுங்கள் அதன் மூலம் பிரயோஜனம் எடுங்கள் உங்களுடைய நல்ல ஆலோசனைகளை நாகரிகமான வார்த்தைகள் மூலம் எங்களுக்கு பதிவிடுங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் அதை எங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் அமுல்படுத்துவோம் என்பதை உறுதியாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் எமது அத்தோடு எமது மார்க்கத்தில் இருக்கிற பல விடயங்களை இந்த தெளிவு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு உலமாக்களினை ஒவ்வொரு வாரமும் கொண்டு வந்து நாங்கள் தெளிவுபடுத்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் தெளிவுபடுத்த காத்திருக்கிறோம் எனவே நேர்களை தொடர்ந்து இணைந்து கொள்ளுங்கள் தாருசபா தொலைக்காட்சியோடு இத்தோட
உலமாவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து உங்கள் தாரு சபா தொலைக்காட்சியில் பிறந்த வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு தெளிவு இது ஸ்லாத்தின் தெளிவு எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட பேஸ்புக் ஸ்லைஸ் தாரு சபா டிவி பேஜை லைக் செய்யுங்கள் எமது மின்னஞ்சல் முகவரி தாரு சபா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூ டியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள தாரு சபா நியூஸை உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி டபிள் டபிள்யூ டாட் தாரு சபா டாட் ஓ ஆர் ஜி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாரு சபா டிவி